Nitakuwa nakujuza hilo baadaye eh? Lakini kwa sasa eh tutakuwa naelekea moja kwa moja katika uga wa Nyayo Stadium tuweze kuungana na mwanahabari wetu Jason Sagina atujuze kuhusiana na nusu finali ya mechi ama nusu finali ya ligi ya mchezo wa vikapu inavyoendelea katika uga ule wa kasa wa Nyayo ambapo kuna pigwa mechi kadhaa siku ya leo lakini kule maana Nyayo kuna mechi moja tu inapigwa hapa nazungumzia ni mechi kati ya vijana wasichana wa, wa Equity Bank dhidi ya UON Dynamite Dynamite unaona bingwa ndio huyo anajiandaa na ngoja tu kupewa pasi aweze kutujuza hali iko vipi mwenzangu Jesus Sagini hebu tujuze hali ipo vipi katika uga huo wa Nyayo tutarajie nini kuanzia majira e, kama unanipata vizuri Jason hebu tujuze e, hali ipo vipi e, mechi inajiita ngoi nitakwenda ngoa nanga kuanzia majira saa nane kamili mechi kati ya Equity dhidi ya Dynamite saa tujuze hali iko vipi hapa timu zote zinapigania nafasi ya kufuzu finali kisha katika finali hapa ndio timu zinapigania nafasi Kabos Kambunda kama unavyoona niko katika uga wa mich- hilo ni katika mechi ya mkondo wa tatu ikiwa ni kwenye ligi ya, ya basketball, basketball hapa nchini Kenya kwa wanawake manake ni katika mechi ya mkondo wa tatu leo timu ya UN Dynamite dhidi ya timu ya Equity Bank katika mechi ya mkondo wa tatu baada ya kupiga mkondo kwanza na wapili mtawalia na kuweza kushinda zote mbili mtawalia akaweza kumtitinga katika mechi ya mkondo wa kwanza 60 kwa 32 mechi ya mkondo wa pili akaweza kumchachafi ya 76 kwa 38 kumbuka basi nusu finali ya kwanza hii nusu finali ya pili katika county ya Mombasa county za Rwanda huku KPA dhidi ya Storms ya Nairobi ya pili kwa KPA pia waweza kumlaza Storms mawili sifuri ikiwa ni mechi ya mkondo wa kwanza na ya pili mtawalia kwa alama 82 kwa 52 na pia kwa katika mechi ya pili vikapu 81 kwa 61 na kwa sababu basi ni kwamba tu timu zote mbili ziko uwanjani kuweza kufanya mazoezi ya kabla ama warm up kipenda kuweza kuandaa kuja kwamba katika mechi ambayo kuja ya mkondo wa tatu itakuwa na kwendaje maana unajua kwamba hii leo basi ikiwa Equity Bank wanakuwa naweza kushinda katika mechi ya mkondo wa tatu basi itakuwa ndio hivyo basi wanaweza kufuzu kwenye hatua ya finali ambayo itakuwa inapigwa weekend ijayo sawa na sawia na wale ambao kaunti ya Mombasa kule KPA pia kwa hiyo wanaweza kumlaza Storms katika mechi ya mkono tatu hii basi pia itakuwa inapata nafasi kuweza kufuzu kwenye hatua kwamba hapa kufikia sasa hivi ni kwamba tu timu tayari kuweza kuandaa kujiandaa katika mechi ambayo inakuja mida saa 4 kamili kuweza kujua kwamba je mechi itakuwa inakuja maana kujua kwamba ni kizungukuti hapa kujua kwamba je ikiwa basi timu ya UN ndio inaweza kuweza kushinda katika mechi ya mkondo tatu basi ndivyo hivyo basi watakuwa wanazidi kuendelea katika mkondo wa nne na watano kwa sababu ni kwamba mechi za mchujo maana kwa kucheza mechi tano bora ama ukipenda katika leo kingenge ni kwamba five of best series kwa hivyo kwa leo basi tuweza kuzungumza na mashabiki hapa kujua kwamba je wanatajeni katika mechi ya leo mkondo tatu kujua kwamba je itakuwa ni UN Dynamites ama ni timu ya Equity Bank na hapa na mashabiki wawili wa timu hizi mbili ambao wanasema kwamba wanafuatilia sana michuano hizi kwa umoja kwamba huyu anafuatilia sana timu ya UN Dynamites. Mwenzangu unaitwa vipi na katika mechi ya leo basi unatarajia kwamba ni timu gani ambayo itakuwa inafanya kweli kati ya timu ya UN Dynamites ama timu ya Equity Bank? Um, kwa majina ni Saida Buyunde na natarajia timu itayoshinda ni Dynamites ya UN. Kwa nini washinde? Um, they play with a lot of zeal na wako na energy sana yeah. uh-huh. Ukiangalia timu ya Equity Bank wameshinda mara mbili mtawalia katika mkondo kwanza na wapili. Hii leo ukaweza kushinda basi ndio hivyo kwa finali. Lakini timu ya UN Dynamite inabidi washinde leo. Kwa hivyo ni must win kwa timu ya UN Dynamite. Itakuwaaje ni mechi ngumu ama ni rahisi? Ah ni ngumu lakini it is a must win and they will win. I, I believe in Dynamite. Kwa hiyo tujue kwamba leo basi itakuwa ni mbili moja. Naam. Yeah. Haya anasema kwamba UN Dynamite ndio watambua taibuko washindi katika mechi ya mkondo tatu hii. Shabiki mwingine hapa ambaye anasema kwamba anafuatilia sana michuano hii. Mwenzangu waitwa nani na katika mechi hii ambayo inakuja UN Dynamite dhidi ya timu ya Equity Bank? Nani ambaye atakuwa mshindi ndibuke mshindi mwisho wa siku? So uh, Nathania uh, kulingana na uh, ambavyo Equity Bank wanacheza kuna uwezekano watatupiga lakini tuna matumaini ya kwamba eh, season inayofuata tutajikakamua na tutafanya kazi vizuri. Ukiangalia hii timu ya Equity Bank ndio ambao walimaliza nafasi ya kwanza katika msimu wa kawaida yani regular season. Sasa hivi wanapiga dhidi ya timu ambayo inamaliza katika timu katika nafasi ya Western. Je, kuna mechi ambayo ni ngumu hapa ama inakuwaaje kwamba ni mechi itakubahatisha kwa timu ya Dynamite? Uh, maoni yangu ni kwamba Dynamite inabidi wajikakamue ili waweze ku, kuwapiga timu ya Equity Bank jo wanacheza vizuri honestly they play so well kwa hivyo wafanyeje ili waweze kushinda dhidi ya bingwa ambaye ameleza nafasi ya kwanza wa coordinate their game and they'll be okay anasema kwamba 
they should connect their game na wacheze vizuri. Tuone kama tunaweza kupata shabiki mmoja hapa tuweze kuzungumza tujue kwamba je, katika mechi ya leo itakuwa ni UN Dynamite ama ni timu ya Equity Bank? Mwenzangu waitwa nani? Uko moja kwa moja kupitia runinga ya upendayo ya TV47. Mechi ambayo inakuja sasa hivi ya wanawake ni katika mechi ya mkondo wa tatu ya kuweza kufuzu katika finali ambayo inakuja. Je, timu ya Dynamite na timu ya Equity Bank nani ambaye ni guji hapa kuweza kushinda mchuano wa leo? Minona equity ndo na wachezaji guji mm-hmm. ndo wanaweza kuachapa dynamite vizuri. Mm-hmm. Yeah. Kwa nini kuna sababu kwamba wana, wana uwezo kuweza kuipiga dynamite? Yeah, kuna vile nimeona wakiwoma hata mnaona dynamite wamechelewa kidogo equity walifika mapema wakawoma hapo kachitayarisha ule jeu ndio inaonyesha umaarufu wa wachezaji kwenye mchezo. Safi sana sababu kwamba kuweza kufika uwanjani mapema itakuwa kupa tasiro kwamba uko tayari kwa ushindi mwenzangu hapa upande wa pili uko moja kwa moja kupitia runinga ya TV47 mechi ambayo inakuja dhidi ya ushindi mwisho wa siku aliniambia ni Equity Bank nani <laughs> anasema kwamba alikwambia ni Equity Bank mbona Equity na si UON wana uzoefu so ni Tashinda. Ukiangalia vizuri kwa Equity Bank wana uzoefu katika ligi wameanza nafasi ya kwanza katika msimu wa kawaida. Mechi ya leo basi ukiangalia ni kwamba timu ya Dynamite timu ambayo ni kidogo ni ya Western tu. Katika mechi ya leo basi tunaona kwamba ni mechi ambayo ina ugumu fulani kwa timu ya UN wala si kwa Equity. Ni kweli. Mm-hmm. Kwa sababu pia ukiangalia timu ya UN wame hawa wachezaji wazoefu waliokuwa kitambo. Wana wachezaji wengi wapi ndani wana uzoefu kama wale wa Equity. Uh-huh. Equity wako sawa hao ndio watashinda pia wanaongoza already kwa series wa wanaongoza 2 so wanasema wote kwamba Equity Bank ndiye ambaye huenda akaibuka mshindi mwisho wa siku hebu mpiga picha wangeza kupa taswira kamili uwanjani kulikoni manake wanapiga ile wema pia kuanza mechi imeshaanza sasa hivi timu ya Equity dhidi ya UN Dynamo sikuje kwamba anatapata kuwa nafuzu katika mechi ya finali ambayo itapigwa itakuwa inapigwa weekend ijayo ambao wamevaa pamba nyeupe na michirizi ya njano njano ma nyekundu kipenda hao ni timu ya wanabenki wa Equity na wenzao ambao wamepiga pamba ambao ni ya grey kidogo ukiangalia ni wachezaji wa timu ya UN Dynamo katika mechi ya mkondo wa tatu kuweza kuwania kufuzu finali ya mechi za mchujo hapa nchini Kenya katika ligi ya wanawake kuweza kujua nani ambaye atakuwa anaibuka mshindi mwisho wa siku kuweza kujua basi je ni UN Dynamite ama ni Equity Bank kumbuka kwamba siri kwamba Equity Bank wanaongoza kwa mechi mbili sifuri katika mechi ya mkondo kwanza na pili mtawalia baada ya kuweza kumbuka ya mkondo kwanza za alama sitini kwa 32 katika mechi ya mkondo pia kuweza kumtitiga na kumchachafia na kumkorofisha na kuweza kumweka chini kwa alama sita kwa 38 katika mechi ya nusu finali ya pili kule kaunti ya Mombasa ni kwamba mechi hiyo ni kati ya timu ya KPA na Storms ya Nairobi katika mechi ya mkondo kwanza kuweza kumpiga kwa vikapu 82 dhidi ya 52 katika mechi ya mkondo wa pili kuweza kumlaza KPA kuweza kumlaza Storms alama moja dhidi ya sitini na moja kwa hiyo kwa leo tu hapa ni kuangalia itakuwa ni UN ama ni timu ya Equity Bank kutoka hapa uwanja wa Nyayo Stadium ni kwamba bila shaka ni kwamba 47 viwanjani tumeikoleza kwa rangi nyeusi boss kwa mbona kule studioni pokea pasi hii nyelezi uweze kupokea katika gamba la kifua ama kwenye kidari okay <laughs> Asante sana mwenzangu Jason Sagini huyu mwanahabari wetu amecheza Jason Sagini akiwa katika ule uga wa Nyayo akitujuza kuhusiana na mechi kati ya wasichana wa Equity Bank dhidi ya UON Dynamite. Hii ni mechi ya nusu finali ligi ya basketball ama ligi ya vikapu akina dada. Sha kujuza masala mengi tu. Mechi itakuwa inangua nanga kwa majira ime nende sasa hivi kwa hivyo itakuwa nangoja tujue atakaye bukia mshindi ni yupi kumbuka kwamba mechi ya leo itakapopigwa si kuanzia majira saa inapoendelea ni kwamba siku ya kesho pia watakuwa na timu zote mbili zitakuwa na chuana katika uga ule wa Nyayo kuanzia majira saa nne asubuhi alafu pia mechi itakuwa na mechi nyingine itakuwa inapigwa siku ya Jumatatu kati ya timu zote mbili hizo alafu kule maeneo Mombasa kama alivyo kujuza mwenzangu Jason ni kwamba wasichana wa KPA wanapiga dhidi ya Storms mechi pia imeangua nanga majira saa nane kamili alafu pia e, siku ya kesho siku ya Jumapili ni kwamba mechi ya pili itakuwa inapigwa kuanzia majira saa nane kamili kati ya KPA dhidi ya Storms alafu na mechi ya mwisho itakuwa inachezwa siku ya Jumatatu kumbuka timu zote nne zinapigana nafasi ya kufuzu finali ya ligi ya volleyball ya ligi ya basketball nchini hapa zikiazimia kutoa ubingwa msimu huu who will qualify to the final tutakuwa tunakujuza katika habari zetu za baadaye kama ulivyoona mwenzangu Jason yupo ange 
na vizuri tu kuhakikisha kwamba nakuletea kila tukio la mechi hizi za ligi ya vikapu alright Tukiachana na swala hilo la ligi ya vikapu tukiachana mwenzangu Jason Sagini ni moja kwa moja tuangazie to, taarifa tofauti inayokumbana na masuala ya michezo na moja kwa moja nataka niangazie ligi kuu nchini KPL ambapo siku ya jana mwanzo kuna mechi imepigwa kule maeneo ya Machakos kati ya vijana wa Madare United dhidi ya Kakamega Homeboys na Kakamega Homeboys wakasafiri kutoka kule maeneo ya Kakamega hadi kule maeneo ya Machakos na kuwapiga Madare magoli matatu kwa moja. Mwanzo hebu tuone yale magoli kisha nitakuwa na rejea na makocha wote wa timu zote mbili hapa nazungumzia Salim Ali na Nicolas Muyoti wakizungumzia mechi hizo mbili baada ya kushinda ina maana gani kwao lakini kwa sasa mwelekezo wangu sehemu nyingine itakuwa ni vizuri kidogo tuweke mtazamaji aweze kutizama magoli alivyofungwa kule maana machako siku ya jana. Okay, ndivyo walivyofanya Kakamega Homeboys na kuwapiga wale vijana wa Madhara United magoli matatu kwa moja. Lakini baada ya mechi ile hebu tusikie kauli ya kocha Nicolas Muyoti, huyu ni kocha timu ya Kakamega Homeboys baada ya kushinda Madhara magoli matatu kwa moja. Alikuwa na kauli ipi baada ya mechi ile? Mungu mechi ya leo vijana wameza kucheza vizuri. Tumeweza kupata nafasi nzuri sana za kufunga zaidi ya zile bao ambazo zimeonekana. Uh, bado nitashukuru vijana kwa hiyo kazi ambayo wamefanya lakini bado uh, nasisitiza uh, ni muhimu sana tuweze kuzuia vizuri leo liona tuli tuliweza kufungwa bao moja uh, kwangu si mzuri na ningependa tuendelee kufanya kazi tumekushua hatuwezi uh, tu, tusifungue tusi mabao na tujaribu sana kutumia zile nafasi tunapata kidogo saa nyingine naweza sema execution haikuwa mzuri na hiyo ni kitu ambayo bado tutaendelea kufanyia kazi kwa mazoezi si ifanyia kila siku lakini at times eh, ukifika katika hiyo stage ya kucheza eh, unapata pia vijana kidogo wana panic na wanakuwa na ile haraka ya kwenda kufunga bao lakini ni kitu ambayo bado tutaendelea ku, 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 kufanyia kazi na kuhimiza kwa sababu ile kitu naamini tukizuia vizuri sisi timu yetu huwa inapata mabao game ya mwisho tulishindwa kupata bao lakini bado nafasi tuliweza ku, 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 kuzipata nyingi sana. Uh, game inaokuja tunaenda kucheza away uh, Tunzoia na bado na insist lazima tujiandae vizuri vile nimesema lazima tumekushua to concede and uh, kwa sababu mimi na Jona na imani tunapokosa ku concede huwa game tunashinda. Uyo ni Muyoti baada ya kushinda mechi magoli matatu kwa moja na kumnyorosha mwenzake Salim Ali au mkufunzi wa timu ya Madhara United katika mechi ya ligi kuu nchini KPL. Kumbuka baada ya matokeo siku ya jana tukiangazia angazia tu ligi ilivyopolea kufikia sasa hivi ni kwamba ndio hivyo Gor Mahia akiwa anaongoza kwa alama 24 vijana Kakamega Homeboys wanakuja nafasi ya pili wakiwa na alama 20. Lakini moja kwa moja hebu tusikie kauli ya kocha Salim Ali baada ya kupoteza mechi ile kwake sababu ziko vipi? Hebu tumsikie kocha Salim Ali kabla tujarejea. 
lack of concentration. It's only, it's only a mental aspect, and sometimes when you lose it, uh, to recover it needs time. Uh, and I believe uh, the mental aspect was uh, really down. Uh, but hopefully it's only the second loss in the season. There is no big deal about it. But uh, we've lost a second game again at home. So losing at home, it's, it's, it's something that we're supposed to look into. Uh, our home matches, how will how we really prepare the next some few matches coming? In football, uh, we cannot say that we'll change. We'll have to look at the players in the next training because we are, we are meeting different type of team. Uh, we cannot say we cannot jump to conclusions. It's only changing. Uh, we'll see uh, coming this week uh, the training and everything. Then whoever will be fit uh, for that match, then it'll be okay. To replace an individual is difficult, uh, but the most important thing is uh, the person who is coming in. Uh, to fit his shoe, uh, if he's uh, uh, is, a, is a chance where he want, he will, if he'll prove, then it'll be very okay. Um, kufunzi mkuu wa Harambe Stars Francis Kimanzi ameta metaja kikosi chake cha kwanza tu ama professional squad ya kikosi cha Stars kitakachoelekea nchini Uganda kwa mashindano ya Sekafa Senior Challenge yatakanda leo baadaye mwezi ujao kule maeneo nchi kule maeneo ya Uganda lakini haya yatakuwa naangazia baadaye nitakuwa nakujuza kikosi kinajumuisha kile nani lakini kwa sasa acha tuangazie mechi za ligi kuu nchini KPL zitakazochezwa siku ya leo na siku ya kesho tukijaribu kuangazia tuone uwezekano wa timu tofauti kushinda twende na mechi za siku ya leo ambazo zitakuwa zinachezwa katika viwanja tofauti tofauti tu mwelekezo wangu sio mwingine okay thank you ah ni kwamba Gormahi atakuwa anapiga dhidi ya Ulinzi Stars mechi hii itachezwa katika uga wa Moi county ya Kisumu ndio hivyo madhari Gormahia dhidi ya Ulinzi Stars mechi takwi nangua nanga hivi karibuni kama sijakosea ni majira ya saa tisa kamili ndio hivyo Gormahia taking on Ulinzi Stars kitu kama masaa mangapi madaka ngapi kama dakika arobaini na moja zijazo timu zote mbili zitakuwa zinakutana kuona atakaibukia mshindi hapa kumbuka Gormahia anafanya vizuri tu katika KPL kama alivyo kujuza hawa ndo wanaongoza jedwali kufikia sasa hivi wana alama nne alafu nafasi ya pili wanakuja Kakamega Mboiza ambao wameshinda mechi ya jana wanakiwa na alama 20 watakuwa napiga dhidi ya Ulinzi Stars ambao pia nao upande wao wanapiga hesabu tu kuona itakuwa inafanyika vipi kwa maana kufikia sasa hivi Ulinzi inabidi wamejikaza tena sana iwapo wanaazimia kuweza kuwa karibu na Hawa Gormahia mechi ya pili itakachezwa ni kati ya Karibangi Sharks dhidi ya KCB mechi itachezewa katika Uga wa Kasarani pia mechi imeratibiwa kungoa nanga majira saa tisa kamili Karibu Bank Sharks ndio hivyo wanapiga hesabu katika ligi hii kama unavyotizama kwenye kiwambo chako mwelekezo wangu nadhani ashacheza hivyo kwenye kiwambo chako ukitizama utaona na uh, Karibu Bank Sharks wakishikilia nafasi ya ngapi hawa nafasi ya 15 kufikia sasa hivi wakiwa na alama ngapi alama 8 saa alafu nao KBS, eh, KCB na wanajikaza vizuri tu kwa maana eh, sio kwamba wanajikaza vizuri tu unajua coach Ahmed eh, eh. KCB au jana wa kocha Zedekaya Otieno wakishikilia nafasi ya kumi na alama tano. Nzo ya Sugar watakuwa kule katika Uga wa Mumia Sports Complex wakipiga dhidi ya vijana AFC Leopards FC. Huku kuna changamoto nyingi za kifedha. Sawa na nzo tu. Timu nyingi za KPL zinakumbwa na changamoto nyingi za kifedha lakini ndio hivyo. Nzo ya Sugar atakuwa anapiga dhidi ya AFC Leopards kuanzia majira saa tisa kamili mechi itakuwa katika Uga wa Mumia Sports Complex. Tujue itakuwa inafanyika vipi wazito watakuwa napiga dhidi ya Chemelele kumbuka hawa Chemelele ndio wa mwisho katika ligi kuu nchini sasa hivi ligi na timu 17 Chemelele ndio wa mwisho wamecheza mechi zao zote bado hawajapata alama tatu watakuwa napiga dhidi ya wazito ambao juzi tu kocha wao mkuu Melis Medo aliweza kutimuliwa akampatia kocha Ouna nafasi ya kuongoza vijana hao wazito lakini kama alivyokuwa nakujuza ni kwamba Vijana Gormahia akipiga dhidi ya Ulinzi Stars. Gormahia mkufunzi wao Steve Pola kaliweza kutuzwa kama kocha bora mwezi wa kumi kulingana na shirikisho la wanahabari nchini S Jack. Na ukiangalia huyu bingwa amekuwa na matokeo mazuri Kwa hivyo swala lenye ambalo wengi wanajiuliza ni kwamba licha ya Gormahia kukumbwa na changamoto kadhaa za kifedha, ni kwamba kikosi bado kinafanya vizuri tu, kiko na performance nzuri tu. Je, what is this that Pola is doing ambacho wengine wafanyi? that is make him still continue topping the league so far. Kwa hivyo Steve Pollack alianza kuzungumza kuhusiana na ile mentality ya wachezaji wake wakati huu wa wakati huu mgumu wa hali ya kifedha ama wakati huu mgumu nao kumba timu ya Gor Mahia. Na mwanzo hebu tumsikize. Tusikize kauli yake kisha tutakuwa na rudi pia tukiangazia hali ya FC Leopards. Kwaana you know um it's all down to the character and the character and, and the spirit in the team is very good even though 
I don't want to talk about the off-field things, but the way things have been going. And for me, I'm very proud, proud of the way they respond, you know, because I am a quite a demanding coach. And, um, and I think at the moment, you know, that, that's working. So hopefully within the next, uh, next few days or so, then everything's going to be sorted. And then we'll probably even see it back. Uwe ni kocha Steve Poda, kakisema kwamba kikosi chake kidogi ili mental tipo vizuri tu wenye wakiazimia kwamba there are better days coming ahead wakati wa mbao gormahi ya kidogi ya sabzao si nzuri kifedha. Kumbuka kule FC pia ni kwamba wanakumba na changamoto nyingi tena sana za kifedha. Jose tu mko mwenye kitu wao, Dan Shikana anasema kwamba kweli wanakumba na changamoto nyingi za kifedha kulingana Shikana ni kwamba ameenda for the last three months without salary. Na kwa wakati mgumu tu kwa ligi kuu nchini KPL lakini pia tuweza kuongea na naibu mkufunzi wa timu ya AFC Leopards hapa nazungumzia Anthony Modo Kimani naye pia akaweza kutoa kauli yake kuhusiana na wakati huu mgumu wa kiuchumi naye hebu tusikie kauli yake I think all Kenyan Premier League sides are struggling right now, so AFC Leopards is not an exception. Uh, but the boys understand very well uh, what's needed, uh, uh, you know, in order for us to do very, very well, in order for their careers to progress uh, to the next level. And so uh, we are trying our best uh, to keep the distractions aside and focus uh, on, on the task at hand, which uh, right now, as I said earlier on, is, uh, is, is Nzoya Sugar. We are hoping to get a very, very good uh, uh, result against Nzoya Sugar so that we can keep on, uh, you know, uh, moving forward uh, on. E, kumbuka kufikia sasa hivi AFC Leopards wanashikilia nafasi ya tisa katika jadwali ya ligi kuu nchini wakiwa na alama 16 baada ya kucheza mechi kume kumbuka hao FC walikuwa na alama 19 baada ya kupewa ile ukova dhidi ya Sony Sugar lakini Sony Sugar akawa relegated kwa hivyo kimaanisha kwamba FC Leopards alama hizo pata ndio hivyo zikaondolewa kwa hivyo kufikia sasa hivi wanashikilia nafasi ya tisa na alama 16 utakuwa napiga dhidi ya Ndoya Sugar ambao nao kufikia sasa hivi e, pia wanapiga hesabu tu za kuhakikisha kwamba wanajiepusha na ile relegation E, kwa maana kufikia sasa hivi ndio ya sugar wana alama ngapi tisa baada ya mechi ngapi mechi kumi wakiwa katika nafasi ya kumi na tatu katika jedwali ya ligi kuu nchini KPL siki ya kesho ni kwamba mechi hizi pia zitakuwa zinaendelea siku ya Jumapili ambapo pia inakuwa muhimu sana tuweze kuangazia tujue siku ya Jumapili kwamba kutakuwa na mechi zipi zitakazochezwa katika ligi kuu nchini KPL mechi kubwa ya siku ya kesho itakuwa ni taska dhidi ya bandari mechi itakuwa inachezewa katika uga ule wa Ruaraka jijini Nairobi hapa bandari wakipiga hesabu task upande mwingine pia anapiga hesabu Western Stima nao pia atakuwa anapiga dhidi ya Sofapaka hao vijana wa kocha Baraza hawa wameibukia vizuri tu kwa katika mechi zote alizopewa tangu apewe jukumu kocha Baraza ameshinda mechi zake zote kwa hivyo litakuwa jukumu lingine hapa dhidi ya Western Stima mechi itakuwa inachezewa katika uga wa Moi kaunti ya Kisumu kisha zuke richo wapiga dhidi ya Kisumu mechi itakuwa inachezewa katika uga wa Kericho Green Stadium kumka wa Kisumu anapiga hesabu tu kwa maana amepata ligi msimu jana tu. Kwa hivyo sasa hivi anapiga hesabu atakuwa anapiga dia zuke richo mechi itakuwa inachezwa kuanzia majira saa tisa kamili katika Uga Kericho Green Stadium siku ya Jumapili. Na ukiangalia timu zote mbili ukiangalia kwa mfano Zuke Richo nafasi ya moja katika jedwali ya ligi kuu nchini wakiwa wamepata alama kumi tu baada ya mechi tano baada ya mechi moja alafu wenzao wa Kisumu Stars nafasi ya 16 kufikia sasa hivi baada ya kucheza mechi zao kumi wanaenda manane tu kufikia hivi sasa. Kwa hivyo sasa linabakia who will match the winner. Kumbuka mechi kati ya Bandari na vijana wa Tasca mechi ya kuangaziwa hii kwa maana timu zote zinaonekana zenye uzito ingawa kidogo Bandari wakati huo inaonekana kuteleza upande wao sana. Kufikia sasa hivi Bandari wapo katika nafasi ya 12 katika jedwali la ligi kuu nchini KPL wakiwa na alama tisa baada ya mechi tisa Alafu ukiangalia wenzao wa Tasca nafasi ya tatu, wamecheza mechi kumi tu wana alama 18 kumbuka nafasi ya pili ni Kakamega Boys wakiwa na alama 20 na wamecheza mechi 20 Alafu Gor Mahia wamecheza mechi tisa tu wakiwa na a difference of one game and two games wakiwa na alama 24 ina maana kwamba wapo Gor Mahia atashinda mechi zao hizo extra matches ina maana kwamba atakuwa anafungua mwanya mkubwa tu kati yao na timu zingine katika ligi kuu nchini lakini hizo ndo mechi za ligi kuu zitakazochezwa siku ya leo na siku ya kesho kama kawaida unavyoelewa mpenzi mtazamaji ni kwamba sisi tupo vizuri tu kuhakikisha kwamba tunafuatilia kila tukio tutakuwa na kujiuza katika kipindi hiki mechi hizo zitakavyokuwa zinaendelea kule Kisumu mwenzetu Dan, Daniel Dembede yupo kule atakuwa anatujuza kesha kule maeneo ya Kakamega kule maeneo ya Mumia Sports Complex pia ndio hivyo mwenzetu yupo kule atakuwa anatujuza hali ipo vipi lakini pia sawa nishakujuza kwamba ligi ya Kinadada Women Premier League itakuwa inatinga tamati weekend hii ambapo wasichana wa Vihiga Queens watakuwa na tuzwa letaji la kushinda ligi kuu nchini 
watakuwa napiga dhidi ya Tanzania Falcons kule manyaka kitale kuna mwana habari wetu kule mzee mzima baraza eh kijana mpekuzi nitakuwa natujuza kwamba hali ipo vipi ni atakayebukia mshindi ni yupi kwa hivyo utakuwa naungana na mwenzetu baraza baadaye baadaye tukujuze hali itakuwa inafanyika vipi lakini kwa sasa nataka kidogo nyoshe ko ni nyoshe ko kwa maji ya sharubati na maji ya saji kwa maana kwa lugha nyingine nasema tuelekee kwenye break fupi Samia si mtu akinita shughuli ama mishauri yake. Shauri yake. Eh, sasa kujua. Maisha ni yangu sasa kujua eh. Unaona ndoa za hizi kizi zinafungulika. Maisha wasichana nao wanapenda maisha ya juu. Sana. Wewe hawajua huyu kijana ana pesa. Kama mapato yake ni kidogo. Hali ya kuona hali inavyoendelea chupuko zaidi kufikia kiwango hicho kimetokea na hali ya vijana wengi kuwa ni boda boda. Baita ile ambao mimi naisabatia jamii kama mchungaji ni kufurahia samuni. Vijana hawa wakati mwingi huwa nawasisitiza hasusa wale waislamu ya kwamba wangelekea msikitini zaidi ili watapata mengi ya kuweza kujizuilia. sasa nipe countdown 2 1 subiri kuona iwapo sulu la kudumu litapatikana kupitia mahakama hii ya upeo hapa ni mjini Meru tupo katika eneo la Wetevye county ya Kiambu hivi leo tuko Nairobi cinema hapa ni kina ukipenda kinango kama huyu amekataa tafuta mwingine maisha isonge mbele mabadiliko haya yangalia yanazua msuke msuke baina ya washika dau baadhi ya changamoto hizo zilikuwa ni kama vile ukosefu wa maarifa wameweza kupeperusha bendera ya Kenya tutaingia kwenye mapumziko kidogo Chavi! Na hii mpenzi mtazamaji ndio TV 47 macho na sauti yetu Welcome back katika kipindi cha 47 viwanjani ukiwa nami Bosco Ambunda ndani ya TV 47 Tuangazie masuala ya kuhusiana na mchezo wa raga ambapo Jumahili kocha mkuu wa timu ya Shujaa 
hapa nazungumzia mzee mzima Paul Fini aliweza kutaja kikosi cha shujaa kitakachowakilisha taifa ama kitakachowakilisha taifa katika mashindano ya HSBC Series mkondo wa Dubai na Cape Town baadaye mwezi ujao kwa maana mkondo utakuwa unangoa nanga tu siku ya, ya Alhamis eh, kule maana ya Dubai kwa hiyo kule maana ya Dubai kwa hivyo kocha Fini, fini aliweza kutaja kikosi kitakachowakilisha katika mechi hizo na kikosi hiyo kinajumuisha wachezaji wazuri tu lakini ukia mwanzo acha nikutajia kikosi ni kujuze kwamba kikosi kimepolea vipi kwa maana kikosi hiki kinajumuisha Andrew Amonde huyu ndio nahodha huyu ndio kapteni alafu na Jacob Oje kuna Jeffrey Odwoch kuna Alvin Otieno kuna Nelson Ayo kuna Jose kuna William Baka kuna Billy Odiambo kuna Oscar Dennis kuna Daniel Stabu kuna Bush Mwale na Dan, Dan Sikuta hawa ndio wachezaji waliotajwa na kocha Paul Fini katika uh, watakao wakilisha katika mechi zile za HSBC series hapa eh, na mikondo ya kwanza ni wele tu ya Cape Town na ule mkondo wa Dubai kumbuka msimu jana tukiangazia mikondo yote miwili ni kwamba msimu jana timu ya Shujaa ilikuwa na wakati mgumu tena sana kwa maana katika mkondo wa Dubai ilipata alama moja tu only one point this time round they've got another challenge ahead because uh, Dubai itakuwa inaendelea kuanzia siku ya Alhamis Jumali Jalo. Kwa hivyo na changamoto nyingine tena uh, kubwa tena sana. Kumbuka kwamba mwaka jana walipata dawa moja tu katika mkondo ule wa Dubai. Ushakisikiza kikosi mpenzi mtazamaji kwamba upande wako maoni ni yapi? Unadhani kwamba kikosi hiki kina uwezo wa kuleta uh, kwa maana msimu jana ulikuwa na ule wakati kidogo kikosi kilionekana kwamba huenda kingezama ama kingeshushwa daraja lakini wakati huu ndio hivyo kocha Paul Fini akatwikwa jukumu majukumu yaliyokuwa ya kocha Pau Murunga ama Paul Murunga unadhani kwamba kikosi hiki kina uwezo wa kufanya vizuri katika mashindano ya Dubai na Cape Town tupe kauli yako pale kupitia kwenye mitandao yetu ya Twitter @tv47ke @boscoambunda ama sawia na nambari ya SMS na E, pia pale kwa simu tuweze kujua kwamba kauli yako ni ipi ukiangalia kikosi kile kama ni mpenzi wa mchezo wa raga mpenzi wa timu ya shujaa unadhani kwamba kikosi hiki kina uwezo wa kufanya vizuri kina uwezo wa kutamba okay let me get your reactions on that one but also remember ni kwamba timu ya shujaa itakuwa inafungua mechi zake za HSBC ama mechi za ule mkondo wa, wa, wa Dubai dhidi ya Afrika Kusini South Africa Hawa lazima ujipange nao vizuri tu kwa maana wana uwezo wa kuaibisha kivivyote vile tu. Watakuwa napiga mechi ya kwanza dhidi ya Afrika Kusini tarehe 5 mwezi wa 12. Nadhani kama sijakosea siku ya Alhamis mechi itakuwa inangua nanga kuanzia majira ya saa 12 dakika 54 kule maeneo ya Dubai. Kisha mechi ya pili watakuwa napiga dhidi ya Uingereza ni mechi itakayongua nanga kuanzia majira ya saa 6 dakika 26 tarehe ikiwa tarehe sita Nadhani siku ya Ijumaa mwezi wa 12 mechi itakuwa inangua nanga majira saa sita dakika shina sita wakipiga dhidi ya Uingereza kisha mechi ya tatu shujaa wapige dhidi ya vijana wa Uhispania kuanzia majira ya saa moja dakika dhina mbili kwa tarehe sita mwezi wa 12 mwaka huu tu kitu kama siku tano zijazo hivi mashindano yatakuwa yanangua nanga kama alivyo kujuza ni kwamba mkono uliopita mwaka jana ni kwamba shujaa alipata alama moja tu kule maeneo ya Dubai Alafu alipotoka Dubai kuelekea kule Cape Town wakapata alama tatu. This time round we expect that they'll get more. Angalau itakuwa ni hali tofauti. Kumbuka kwamba alisema kwamba kikosi kile kilikuwa kinakosa uh, experienced players. This time round I, th- I think we have got Tuko na wachezaji wenye tajiri pa kwa, kwa wingi kidogo hapa kwa hivyo itakuwa na ngoja tujua atakuwa anafanya vipi lakini kocha Paul Fini alikuwa na maoni yake baada ya kutoka kikosi hiki Hebu tusikie maoni ya kocha Paul Fini kuhusiana na kikosi hiki. He's, he's about 80%, 85%. He's doing all the training with us uh, non contact. And he's looking good, but you know, first first leg, you're not going to risk a player like Collins at 85%. It's a long season. So we'll wait till he's 100. He'll definitely be 100 to go to that uh, that very famous rugby land New Zealand. <laughs> so, yeah, he'll, he'll be fine and he'll be considered for the second leg. But we're fortunate because you know, we've got the 12 that went to the Olympic qualifiers. So we've got some good continuity. We didn't get any injuries and uh, 
then, then we've also got Dan Sakuta, who's also got a lot of experience. So we're fortunate in that regard. Wewe ni kocha Paul Finney akiangazia kikosi kile baada ya kukitaja na maoni yake kuhusiana na masuala mengi yanayokumba shirikisho. Mwenye ana imani kwamba kikosi hiki kinaweza kufanya vizuri tu kumbuka all time top score top scorer. Anajua kwa mchezo wa raga ni try. Kwa hivyo <laughs> Okay. Uh, kwa upande wake mkufu kapteni wa kikosi kile Andrew Monde pia alikuwa na kauli yake ya kusema baada ya kuteuliwa kwa kikosi hicho. We are going to try it out in the RB this is our first leg. Hopefully everything will still go according to plan and we'll be able to raise to occasion and be able to be play well. I think from the the, the 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 return of the senior players and the mixture of the senior players and young guys it's a big boost for us. Nobody never wants to go in into a tournament without their experience. Okay, ndio hivyo. Ndio maswala hayo, ndio maswala hayo ya mchezo wa raga tukingoja tujue vijana watakuwa nafanya vipi lakini mechi za Kenya Cup zitakuwa zinaendelea weekend hii nazungumzia siku ya leo na siku siku ya leo tu si, si, si weekend yote lakini siku ya leo peke yake mechi za Kenya Cup zitakuwa zinapigwa katika viwanja tofauti tofauti tu hapa na kujuza ni kwamba kutakuwa napigwa mechi babu kubwa tu kwa maana mechi kubwa ya weekend ni mechi kati ya vijana KCB dhidi ya Kabrans mechi itakayochezewa katika uga wa RFU them uga wa Ruaraka katika ule uga wa timu ya KCB mechi inangoa nanga majira saa kumi kamili hapa timu zote mbili zikiazimia kuzidisha uongozi katika ligi kuu ya mche, ligi kuu ya Kenya Cup msimu huu kumbuka pia baadaye baadaye kuanzia majira haya saa kumi ni kwamba katika uga wa RFU ni kwamba Kenya Hale kwa sababu anapiga dhidi ya Mwamba alafu katika uga na Kuru Athletics Club ni kwamba wenyeji tu na Kuru atakuwa naandika impala alafu katika uga wa Moi Showground kule maeneo ya Nakuru kama Menengai Oilers watakuwa napiga uh, dhidi ya aha uh, Menengai Oilers uh, atakuwa napiga dhidi ya naam hapa kuna changamoto hapa ni kwamba Hombuza atakuwa napiga dhidi ya Black Blood, Black Blood katika uga chuo kikuu cha Kenyatta alafu katika uga wa Bullring ni kwamba Western Bulls watakuwa napiga dhidi ya Kisumu RFC itakuwa ni mechi ya kuangaziwa hii kwa maana timu zote mbili ukiziangalia Western Bulls na Kisumu zote zimepanda daraja msimu huu msimu tu. Kwa hivyo zote zinapiga hesabu kwamba zitakuwa nazidisha matokeo mazuri weekend hii lakini kama alivyokuwa kama alivyokujuza ni kwamba eh, KCB watakuwa napiga dhidi ya vijana wa Cabras timu zote mbili hapa zikizidisha matumaini ama zikiendeleza matumaini ya kuzidisha uongozi katika ligi kuu mchezo wa raga nchini hapa nazungumzia ligi ya Kenya Cup timu zote mbili ukiangalia kufikia sasa hivi zimeshinda mechi zao zote walizocheza tangia msimu ulipoanza kwa hivyo inabakia kwamba timu zote mbili pia hapa atakaeshinda ako na uhakika wa kusalia katika kilele e, cha ligi kuu nchini baada ya mechi za weekend hii kwa hivyo ina maana kwamba hapa atakaeshinda ndio hivyo ndio atakuwa anasalia uongozini kwa muda juma moja lijalo kumbuka kwamba Kabras na vijana wa KCB wote wamecheza mechi tano wakiwa na alama tano kila mmoja alafu ukiangalia nafasi ya tatu wanakuja Impala Saracens wakiwa na alama ishirini nafasi ya nne ni Homeboys wakiwa na alama tisa nafasi ya tano Stanbic Mwamba na alama sita alafu nafasi ya sita ni Menengai Oilers na alama moja Tofai na Kuru nafasi ya saba wakiwa na alama kumi alafu Black Blood nafasi ya nane na alama saba Kenya Harlequins nafasi ya tisa na alama sita Nonscripts akishikilia nafasi ya kumi na alama sita na Western Bulls nafasi ya kumi na moja na alama tano Kisumu RFC wakishikilia nafasi ya kumi na mbili wakiwa na alama nne tu hivyo ndivyo ligi ilivyopolea kufikia sasa hivi mpenzi mtazamaji ligi ya mchezo wa raga nchini kwa lugha nyingine nazungumzia Kenya Cup Kumbuka ipo ligi nambari mbili hapa nazungumzia championship ambapo huku pia kuna pigwa mechi tu kiutuzima timu huku zinajituma vizuri tu kwamba huku hamna mchezo ukishushwa kutoka Kenya Cup songa chini hadi katika ligi nambari mbili ya championship ambapo pia leo kuna mechi kadhaa zitakuwa zinapigwa katika viwanja tofauti kuanzia majira saa nane kamili na mimi na give studio katika uga wa chuo kikuu cha Catholic ni kwamba Northern Suburbs wanapiga dhidi ya Edward RFC. Hiyo ni ligi ya raga hii, ligi ya raga ya championship. It's okay. Okay. Catholic Monks atapiga dhidi ya Kisi RFC kuanzia majira saa kumi kamili. 
Alafu Stratmore wa PG3 ya USAU katika uga makadara kuanzia majira sane kamu, sane, sa 4 kamu saa kumi kamili. Alafu min machine wa PG3 ya chuo kikuu cha Masinde Mulero. Kumbuka hawa min machine msimu jana tu walikuwa wanapiga Kenya Cup ndio hivyo wakashushwa kidogo. Sasa watakuwa wanapiga dhidi ya chuo kikuu cha cha ma, Masinde Mulero kuanzia majira saa kumi kamili katika uga wa chuo kikuu cha Nairobi. Mombasa RFC wapiga dhidi ya UOE Trojans katika uga wa Mombasa Sports Club kuanzia majira saa kumi kamili alafu South Coast Pirates wapiga dhidi ya Egerton Wasps kuanzia majira saa kumi kamili kule maeneo ya Mombasa. Kumbuka ni mechi ambayo inaangaziwa pakubwa eh, ni mechi ambazo zinaangaziwa pakubwa tena sana kama nilivyo kujuza hapa ndo tunapata timu zinazofuzu kushiriki Kenya Cup msimu unaofuata baada ya timu zilizo eh, baada baada ya timu za Kenya Cup kushushwa daraja. Kumbuka kufikia sasa hivi chuo kikuu cha nem aha eh nitakuwa na kujuza tu ku table ilivyopolea ya ligi hii ya championship kufikia sasa hivi lakini kama nilivyokuwa na kujuza mechi kubwa ya weekendi itakuwa ni mechi kati ya vijana wa KCB dhidi ya vijana wa Kabras mechi itakangua nanga kuanzia majira saa kumi kamili katika uga wa Ruaraka jijini Nairobi kukujuza tu kwamba timu zote mbili zimekuwa zikikutana tukiangazia angazia the latest head to head ni kwamba mwaka huu kwa mwezi wa tano tarehe 18 ni kwamba ndio hivyo Kabras wakaonyorosha KCB Uh, KCB akaonyorosha Kabrasa la mashina tano kwa 23 kwa 15 katika ile finali ya Kenya Cup alafu mwaka huu tu tarehe 23 mwezi wa pili ni kwamba eh, vijana wa KCB wakapiga Kabrasa la 44 kwa 20 alafu pia mwaka jana katika ile finali ya Kenya Cup eh, walipopiga tarehe 24 mwezi wa tatu mwaka jana wale KCB wakipiga dhidi ya Kabrasa E, Tarashina nne mwezi wa tatu ni kwamba KCB akipiga dhidi ya Kabras ni kwamba KCB akashinda Kabras la mashina nne 29 kwa 24 alafu mwaka jana pia tarehe nne mwezi wa pili KCB akipiga dhidi ya Kabras KCB akashinda Kabras la marubana moja kwa 12 mwaka 2017 katika ile finali ya Kenya Cup ni kwamba vijana wale wa KCB tarehe mbili mwezi wa nne mwaka 2017 wakawapiga Kabrasa la madhadhina sita kwa nane katika ile finali ya Kenya Cup alafu ukiangazia tu huo mwaka mwaka ule wa 2017 ni kwamba Kabrasa wakapigwa tena na KCB la mashina mbili kwa 17 mwaka 2016 eh, KCB wakapiga dhidi ya Kabrasa na kuishia kwa sare ya alama 15 kwa 13 mwaka walioshinda ile taji vijana Kabrasa ile taji la Kenya Cup ndafu pia ukiangalia ule mwaka wa 2015 bado KCB katika ile me, zile mechi za ligi kuu tu ni kwamba waliwapiga wale KCB wakapiga Kabrasa la marubane kwa 15 alafu katika ule mwaka wa 2015 katika ile finali ya Kenya Cup ni kwamba KCB wakapiga Kabrasa la mashina saba kwa tatu kwa hivyo ukiangalia zile head to head KCB wanaonekana kuwa wapo vizuri tu zaidi ya vijana Kabrasa wanaona KCB wanaonekana kuwa na uwezo mkubwa tu wa kupiga hawa vijana wa Kabras. Kwa hivyo mechi itakuwa inapigwa siku ya leo. Swali nabakia moja tu. Nani atakaye bukia mshindi siku ya leo? Timu zote mbili zinapoazimia kupata ushindi katika mechi hii ya ligi ya Kenya Cup. Ndio hizo ndio mechi zitakazochezwa siku ya leo katika viwanja tofauti tofauti. Kumbuka pia ndio hivyo mashindano ya e-sport yatakuwa yanapigwa siku ya leo ama yanaendelea siku ya leo hapa jijini Nairobi. Tutakuwa na kujuza mwenzangu Jason Sagini kwa na tujuza kwamba hali ipo vipi atakai bukia bingwa ni yupi kumbuka yale mashindano ya mitandao vile atujuze kwamba hali ipo vipi kumbuka pia ligi ya magongo inaendelea siku ya leo na siku ya kesho pia mechi zitakuwa zinapigwa alafu nadhani sijasahau kueleza kwamba mechi za NSL na kocha Kimanzi ametaja kikosi cha timu ya Harambe Stars kitakachoelekea katika mashindano ya Sekafa baadaye mwaka mwezi ujao kule maeneo ya Uganda. Kwa sasa hmm, kwa sasa cha tupate break fupi tukirejea nitakuwa na kujuza zaidi.
Moja kwa moja baada ya break hiyo fupi kidogo cha tuangazie mechi za ligi ya magongo zitakazochezwa siku ya leo na siku ya kesho katika viwanja tofauti tofauti tu. Mwelekezo wangu yose mwenye ngine anajua anacheza kieye. Ligi ya magongo itakuwa inatamatika weekend hii hapa nazungumzia ligi kuu ya magongo upande wa wanaume na kina dada itakuwa leo weekend hii ama itakuwa inatinga tamati weekend hii lakini pia zipo mechi za ku zile za kushushwa daraja pia zitakuwa zinachezwa siku ya za kupanda daraja na kushushwa zitakuwa zinaangaziwa hapa kwa maana pakubwa kitakachoangaziwa katika ligi hizi ni timu zitakazoshushwa daraja na timu zitakazomaza katika nafasi ya pili aswa baada ya Blazers na Butali kuibukia mabingwa tayari zilikuwa zimesalia mechi kadhaa zi mechi kadhaa zitakazochezwa hivi karibuni ukiangalia siku ya leo siku ya Jumamosi ni kwamba Jaguars anapiga dhidi ya CF Union hii ni mechi muhimu tena sana kwa maana ukiangalia timu zote mbili zinapigania nafasi hapo ukiangalia Jaguars kidogo hawana changamoto sana kama CF Union lakini ukiangalia mechi ya pili Parklands dhidi ya Strathmore ni mechi za kuangaziwa pakubwa tena sana kwa maana timu zote mbili e, zinapiga hesabu za kusalia katika ligi especially hawa vijana wa Parklands wanapiga hesabu ya kusalia katika ligi kuu mchezo wa magongo msimu huu aswa baada ya hesabu zao kukaa ovyo kwa maana kufikia sasa hivi hawa vijana wa Parklands ndio wa mwisho katika ligi kuu ya magongo ligi ya wanaume ya magongo hawa vijana wa Parklands ndio wa mwisho kwa hivyo inavyopolea ni kwamba probably they'll be relegated kwa hivyo ukiangalia katika hii mechi yao Parklands dhidi ya Strathmore ni kwamba timu timu ya Parklands inapiga hesabu sana za kusalia katika ligi inapiga hesabu sana za kushinda hii mechi zaidi ya vijana wa Strathmore ukiangalia wa Strathmore kufikia sasa hivi nafasi wanashinda nafasi ya ngapi nafasi ya nane wakiwa na alama na tatu. Parklands nao wanashinda nafasi ya kumi wakiwa na alama saba. ina maana kwamba Parklands wakishinda hizi me, hii mechi watakuwa na alama kumi Strath Machine mechi atakuwa na alama sita Kwa hivyo kidogo hapa changamoto ni kwa Parklands. Hata hivyo Parklands itabidi wamekubali kushushwa daraja msimu huu angalau wajipange msimu ujao kwa maana kufikia sasa hivi baada ya kucheza mechi saba wana alama saba au mechi saba wana alama saba tu ikiwa wao ndo wa mwisho. Sailors watakuwa napiga dhidi ya USIU. Ukiangalia Sailors hawa katika ligi kuu magongo msimu huu ndio hivyo wanachukua nafasi ya saba wakiwa na alama tatu watakuwa napiga dhidi ya USIU wanaoshikilia nafasi ya sita wakiwa na alama tatu timu zote mbili natoshana kwa alama ina maana kwamba atakaye shinda hii mechi atakuwa amesonga juu anaweza akasonga hadi nafasi ya tano kwa maana Jaguars wanashikilia nafasi e, ya tano wakiwa na alama nne watakuwa napiga dhidi ya Sierra Union ambao ndio nafasi ya tisa katika ligi kuu mchezo wa magongo nchini wakiwa na alama tisa tu kufikia sasa hivi baada ya kupiga mechi saba kwa hivyo ukiangalia timu zote mbili hapa Sierra Union na Parklands e, kwa duga nyingine tunasema hesabu zao ni ovyo tena sana kufikia sasa hivi vijana wa Zaland o Butali wanaongoza ligi ya magongo wanauma kwa alama tano watakuwa wanapiga siki ya kesho tukiangazia mechi za siki ya Jumapili tuangazie tujue mechi zitakazochezwa si mechi zipi kwa maana hizo mechi za siki ya Jumapili ndipo utakapopata bingwa ama ndipo mshindi atakapo ama bingwa wa ligi ya magongo msimu huu atakapotuzwa Wazalendo watakuwa wanapiga dhidi ya Kenya Police hii ni mechi itakachezwa siku ya Jumapili hiyo kuanzia majira ya saa tisa kamili katika uga wa City Park ukiangalia Wazalendo nafasi ya pili katika ligi kuu mchezo wa magongo nchini Kenya Police nafasi ya tatu Iwapo Wazalendo atapoteza mechi iwapo Kenya Police watapiga Wazalendo mechi hii ndio hivyo Kenya Police watakuwa wamesonga hadi nafasi ya pili Wazalendo itakuwa ina maana kwamba apige hesabu hadi wasalia katika wasonge hadi nafasi ya tatu kwa maana Wazalendo wana alama zao 32 33 alafu Kenya Police wana alama 32 wao wakishinda wa, sare yote ile Wazalendo watabaki katika nafasi ya pili lakini ushindi wote ule kwa vijana Kenya Police ndio hivyo Police watasonga hadi nafasi ya pili nafasi Inayoangaziwa pakubwa ni Butali, mama mechi inayoangaziwa pakubwa pia ni Butali na Sharks. Ukiangalia Butali kama alivyo kujuza awali ni kwamba washashinda taji la ligi ya magongo msimu huu kwa maana baada ya kucheza mechi saba wana alama tano Wameshinda nafasi ya pili takriban alama 12 points. 12 points yani ni kama ligi ya kule nchini Ufaransa, PSG and the rest. Yanao Butali kidogo ni kama wana mpinzani, hawana a serious competitor It's like uh, you know wakiwa na alama 45 wazalendo wapina alama 33 watakuwa napiga dhidi ya Sharks Sharks ndio wanashikilia nafasi 
ya nne katika ligi kuu nchini wakiwa na alama nane na maana kwamba iwapo Sharks watashinda mechi hii watasonga watabakia pale pale tu kwa maana Sharks wakiwa na alama zao 28 hata wakishinda watakuwa na alama na moja watakuwa nyuma ya vijana wa Kenya Police lakini pia hata Sharks wakipoteza bado watasalia pale pale tu katika nafasi ya nne. Kwa hivyo hizo ndio mechi za ligi ya magongo zitakazochezwa weekend hii mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo hizo ndio zitakazochezwa katika viwanja tofauti tofauti tu. Hapa nazungumzia katika ligi ya wanaume. Lakini pia tukiangazia ligi nyingine ambayo pia inaangaziwa pakubwa tena sana kwa maana hii ligi ya wanaume. Hapa tukitoka katika ligi ya wanaume huko juu kuna ligi nambari mbili ya wanaume, ligi ya super, ligi ambayo hapa tunaangazia timu zitakazofuzu katika E, ligi kuu msimu fuatao hapa kuna mechi kadhaa zitakuwa napigwa e, hii ligi bado inaendelea hii haija tamatika hii bado inaendelea mechi bado inapigwa zitakuwa na tamatika tarehe ngapi tarehe 21 mwezi wa Disemba lakini ukiangalia kwamba siku ya leo ni kwamba Western Masters watakuwa wanapiga dhidi ya Mvita katika wanapiga dhidi ya Mvita katika Uga City Park mechi imengoa nanga majira ya saa 9 saa nane kamili alafu na Akuru watakuwa wanapiga dhidi ya KCA katika uga wa Nakuru. Alafu siku ya kesho ni kwamba tuko atakuwa anapiga dhidi ya Mvita katika uga City Park bado, alafu na Nakuru wapiga dhidi ya KU. Kumbuka timu hizi timu inayofuzi ya kwanza hapa ni moja kwa moja inaelekea katika ligi kuu nchini mchezo wa magongo, alafu timu ya nambari mbili hapa inapiga playoffs na timu itakamaliza katika nafasi ya tisa katika ligi kuu mchezo wa magongo. Kufikia sasa hivi katika ligi hii ni kwamba Park Road wanaongoza ligi hii wako na alama sita baada ya kucheza mechi zao 14, alafu KCA University. Wakishikilia nafasi ya pili wako na alama 44 baada ya kucheza mechi 21 na maana kwamba hapa Park Road kidogo hesabu zao ni nzuri. E, kama kulivyopolewa hapo atazidi kukaanza kamba ndio hivyo watakuwa natua ubingwa wa ligi watakuwa na fuzu katika ligi kuu mchezo wa magongo msimu ufuatao. Katika ligi ya katika ligi ya magongo akina dada kama nilivyo kujuza ni kwamba Blazers washatoa ubingwa kwa hivyo watakuwa na ngoja tu ile coronation itakuwa inafanyika siku ya kesho e, kwa maana kufikia sasa hivi wana alama 38 USIU ni wapili na alama 29 utofauti wa alama 9 kati ya timu zote mbili mechi zilisha mechi zilisha zilishachezwa mechi za mwisho zikipigwa tarehe nane mwezi huu wa Novemba e, kama kawaida USIU Blazers wakashinda Sliders USIU wakashinda KU na kama ni kungoja tu kungoja atakaye bukia mshindi lakini kumbuka siku ya leo ni kwamba Strathmore atakuwa anapiga oh siku ya kesho ni kwamba Sailors atakuwa anapiga dhidi ya Lakers timu zote mbili ukiziangalia Lakers nafasi ya tano azi au mna upinzani pale kwa maana tushajua kwamba mshindi ni yupi nafasi ya pile yule USIU atasalia pale tu ukiangalia nafasi ya tatu ni vigumu amfikie huko chini ni kwamba KU na Jquad timu za mwisho Jquad baada ya kucheza mechi 14 wana alama tano tu KU baada ya kucheza mechi 14 wana alama sita tena maana kwamba sababu za KU na Jquad ni ovyo Jquad atakuwa na shushwa daraja alafu KU atakuwa anapiga ile nafasi ya kusalia katika ligi lakini katika ligi ya kinadada kama nilivyo kujuza kwamba zipo timu za kupanda na za kushuka e, ile ligi nambari mbili ligi ya super ya kinadada kuna mechi kadhaa zitakuwa napigwa siku leo kukujuza tu e, ni kwamba katika ligi ile leo e, Lionas wanashikilia nafasi ya kwanza pale wakiwa na alama 25 baada ya mechi 13 e, zikuwa zimesalia mechi moja wako wamesalia na mechi moja tu kutamatisha alafu DFG Wolverines wakishikilia nafasi ya pili na alama 25 nafasi ya tatu ni UON alama 24 UON hapo e, inabidi wampige hesabu vizuri tu kwa maana ukiangalia nafasi ya kwanza hali nafasi ya nne timu zote mbili timu zote nne zinapigana nafasi ya kufuzo katika ligi kuu msimu ufuatao au msimu ujao kwa maana ukiangalia e, Lionas wana alama 25 e, Wolverines wana alama 25 UON wana alama 24 Eh, alafu nafasi ya nne pale pia ndio hivyo naona wana alama 24 timu zote mbili timu zote zikipigana nafasi ya kuweza kuhakikisha kwamba zinafuzu katika ligi kuu nchini mchezo wa magongo msimu ufuatao hapa nazungumzia Mombasa Sports Club Women timu ya ya kule Mombasa ya Mombasa Sports Club ikishikilia nafasi ya nne na alama 24 kwa hivyo ina maana kwamba yote hapa anaweza kafuzu katika ligi kuu mchezo wa magongo msimu ufuatao kwa hivyo utakuwa na kujuza tazidi kuzifuatia mechizo zote tu kujuze hali itakuwa inafanyika vipi but that's the update on hockey as it will happen over the weekend as we expect to wrap up the league tomorrow the premier league tomorrow katika uga wa city
Kwa hiyo somo nyingine naambiwa na mwelekezi kwamba inabidi kidogo mapiga matangazo. Kwa hivyo acha nimpe time apige matangazo tukirudi hata yani ufai kuondoka kwa maana yale ambayo nikiangalia kwenye hii menu yangu hapa kuna vitu vingi vitamu sana. Acne's Creamy Wash removes excessive oil and dirt. Acne's Toner rejuvenates skin. Acne's Sealing Gel fights bacteria. Kutana na Pastor Sam aliyekuwa mwezi subu. Nea chupu chupu mara kadhaa. Ili mchapa nikasikia puf nikaona kijana amepiga magoti. Nikasikia behind. Niliposimama nyuma, yule jamaa na yeye kopa ndio alikuwa anakuja kuchukua simu akatoroka. Sasa hapo ndio nilikuja kugundua kumbe ilikuwa ni risasi. Yeye alianza kunigonga kichwa. Unaona hiyo kichwa yangu vile inakaa? Mhm. Hiyo sio ajali. Huyu jamaa ni kukata alikuwa anakata na ile shoka. Ila baadaye nikaenda kanisani hapo um, kanisa ilikuwa ya full gospel na pastor alipomaliza kuhubiri nikahisi nikana kwamba ninapaswa kuokoka na nikaenda hapo uh, na bwana nikaenda nikapatiana maisha yangu kwa Yesu Kristo hii ni dunia ya pili juzu ya mui huwa mwema nami ni wabogo Yusuf Okay, tunatafuta mwenzetu uh, baraza akiwa kuna maeneo ya kitala tujuze kuhusiana na hizo mechi za ligi ya mchezo wa kinadada ama ligi ya soka ya kinadada inapotinga tamati siku ya leo tunazoea Falcons wakipiga dhiri ya vi, wasichana wa Vihiga Queens tujue atakayebukia mshini ni yupi ama kabla ya mechi maoni ya watazamaji ni yapi sehemu ile katika ule uga wa kitale sports ground hiyo ni baadaye baadaye pia mwenzangu Jason Sagini Naambiwa kwamba anajishashashasha tu kwamba apewe nafasi aweze kutujuza kuhusiana mashindano ya e-sport. Ni mashindano ambayo yanaangaziwa pakubwa tena sana kwa maana ni mashindano yale yanayohusisha ku, kutumia akili kidogo. Kwa hivyo yanaendelea siku ya leo na mwenzangu Jason Sagine yupo katika chuo kikuu cha Technical University of Kenya. Mashindano yanaendelea sasa hivi. Kwa hivyo mwenzangu Jason Sagine E, kama unanipata mwenzangu fursa ni yako Bila shaka boss kwa mbundo kio studio ni hapo ni kwamba hii leo nimedunda katika chuo kikuu cha kiufundi cha hapa nchini Kenya nazungumzia Technical University of Kenya maana katika makala leo katika siku ya leo wikendi hii ni katika makala ya mwisho ya michezo ya mitandao yani e-sports maana ni katika jiji na, na, na Nairobi hapa ukiangalia hapa nipo katika chuo hiki ni kwamba kuna michezo tofauti hapa tukianza na huu mchezo huu ni mchezo wa kandanda huu mchezo wa mitandaoni nazungumzia mchezo wa FIFA 20 ukumbuka basi ni makala ambayo sasa hivi narindima katika maswala ya michezo hapa nchini Kenya na pia barani Afrika na pia, na pia kule barani Ulaya mchezo huu wa FIFA 20 huu tukielekea katika upande huu wa pili ni kwamba mchezo huu wa pili unajulikana kama mchezo wa wa, wa, wa Tekken ukipenda ama Mortal Kombat tu mchezo wa kuweza kupigana nikupe taswira mbali hivyo hapa nikuangalie ile kwamba mchezo wa kuweza kupigana angalia bila masomo na mapigo pale boss kwa muda hapa bila shaka yote kama hutakuwa na nguvu na kima cha kuweza kurindima masuala haya mazima utakuwa na kuweza kuweza kushinda mchuano huo ukiangalia masomo na mapigo pale vilivyo kabisa kabisa kweli kweli kwenda tukielekea katika upande huu wa pili ni kwamba kuna mchezo uitwao Tekken hapa nikupeleke hapo ndio kwa mchezo huu ni upi huu mchezo unaitwa 
Tekken. Ukiangalia hapa ni mchezo sawia na ule wa Mortal Kombat maana kikaenda kwa mjia moja mwingine kwamba basi kuna wale ambao wapigana hapa na kila mmoja ambao anacheza hapa kuna wachezaji wawili katika kila upande labda basi mpiga picha wangeza kupa taswira kabila ambao wale ambao wanacheza kuna huyu hapa ambaye ni mchezaji wa kwanza na kuna wale wa pili pale ambaye ni mchezaji wa pili ambao wanashindana kuweza kujua kwamba nani ambaye ni gwiji katika mchezo huu wa Tekken na basi ni kwamba kufikia sasa hivi ni katika katika, katika raundi ya 16 kuweza kufuzu raundi ya robo finali kuweza kujua nani ambaye atakuwa anajitosa katika raundi ya robo finali kwa ndapia kuingia katika raundi ya nusu finali kwa basi tuweza kuzungumza na wale ambao ni wawakilishi katika mchezo huu katika makala haya ya jiji Nairobi katika mji huu wa Nairobi tukianza na huyu hapa huyu anaitwa Beast huyu ni Beast yani ndiye Gwiji ndiye Kigogo katika masuala haya mchezo mitandaoni mwezangu namba kwamba umecheza takriban miaka saba na zaidi katika mchezo huu je kinachokufanya kwamba uweze kuwa na taaluma hii ya kiujumla kwamba umeweza kurindima wengi katika mchezo huu wa Tekken umekuona pale ukicheza katika mchezo wa Mortal Kombat na umeweza kushinda mchuano wa kwanza je kinachokufanya uweze kuweza kucheza katika makala ni yapi Ah uh, nimekuwa nikipractice sana over the time pia nimekuwa nikiwatch pro players wakicheza so from hiyo na kucheza na wachezaji wengine wenye wanajua kucheza ndio nimejua kucheza game umecheza kwa takriban miaka saba je ulizaliwa na taaluma ya na, 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 na talanta hii ama inakuwaje hapana i think kila kitu tu ni kujifundisha so ukiwa na interest mtu yote anaweza cheza interest tu hata mimi nikitaka naweza cheza hata leo hata leo kitaka unaweza jua kucheza bora tu uamue unataka kujua katika hiyo miaka saba umeweza kucheza miaka saba na zaidi umeshinda wachezaji wangapi kwa kijumla eh siwezi hesabu ni wengi siwezi tukihesabu tu kutoka blaze hiyo imepita 1000 so ni wengi eh yeah, lakini kuna wale pia ninyorosha so yeah kwa hiyo mwahi kupoteza mchuano mmoja au mwingine ah mingi sana okay. kabla ujue pia lazima unyoroshwe safi kabisa huyo anaitwa beast ambaye amerindima sana katika mchezo huu wa mitandaoni yani Mortal Kombat Huyu hapa ni mwakilishi kutoka eh, kampuni ya Pro Series Gaming ambaye kwa kumpango fulani au mwingine wanashirikiana kampuni ya Safaricom ya Barcelona hapa nchini Kenya na sawa na Blazer Money mpango mzima kutoka Safaricom kuweza kujua makala haya yanadima kwa mpango fulani. Je, mwenzangu unaitwa nani na katika makala ya mwaka huje mmejipanga vipi kuweza kusha kwamba katika makala ya jina Robi hili mnafanya mambo ya kweni halwa halwa? Naitwa Dennis Waita kutoka PSG Team Lead PSG. Uh, tumepanga vipi hii mwaka? Tumekuwa na tournaments across the country different regions hii ndio mwisho Nairobi tumekuwa na successful tournament so far tano tumekuwa mzuri hii uh, ndio siku ya mwisho ya FIFA uh, regional finale tumekuwa na 64 players wamekuja round of 64 in the next few minutes tutakuwa tunamaliza so it's been good it's been very exciting Ukiangalia wale ambao wanacheza katika mchezo huu kuna wanawake ama wachezaji wa kike na wale wanaume wamekuwa vipi katika mchezo huu kutoka jana hadi leo so e-sport inajulikana ni mchezo wa wanaume. So wanaume wamekuwa wakikuja kwa, kwa wingi but wanawake wajakuwa wakijitokeza kwa sana. Uh, so far approach yetu ilikuwa kufanya tournament ya wanawake peke yake. So Tekken ilikuwa ya wanawake peke yake. Walikuja walicheza. The reason why that was very successful ni kwa sababu like I said before, wanaume wacheza sana, wanawake wacheza sana. So ukiweka pamoja, the ladies are a bit shy. But ukiwapatia tournament yao wanakuja. Jana tulikuwa na Tekken uh, 7 Nairobi finali. Wanawake walikuja tulikuwa na 17 of them walicheza na tukapata winners jana. Mm -hmm. Nyinyi kama Pro Series Gaming, lengo lenu kwa majukumu yenu makubwa katika mashindano haya ni yapi aswa? Kama Pro Series Gaming, uh, lengo letu kubwa ni kuensure kuna continuity na kuna pipeline. Ukicheza Kenya peke yake ni mzuri, lakini kutoa talent ya Kenya upelekee abroad unapata una struggle kiasi. Kwa nini? Wamezoea kucheza na the same people. Ukiondoka unapata naitanga wanyama tofauti unapata wanyama tofauti wanacheza different kama hujazoea itakuwa ni struggle so sisi tunataka kutoa players huku tuwapeleke nje at the same time tunataka kuonesha watu globally africans are playing video games it's not just happening in, in the west kenyans are playing video games africans are playing video games ndio lengo letu umezungumzia wachezaji wa kike na hapa na mchezaji mmoja kike ambaye anacheza mchezo wa tekena ambaye anaweza kushinda katika raundi ama katika kitengo cha kike leo na jana Mwenzangu waitwa vipi na unahisi vipi baada kushinda katika mchezo wa Tekken jana na leo? Naitwa Jinje Limo. Uh, tulikuwa wanawake wengi tulicheza lakini nilishinda Tekken. Yeah. Ukiangalia wanawake katika mchezo huu waje kwa ni wengi katika makala ambayo amepita hapa nchini Kenya. Una, Unawaambiaje wale wanawake ambao wako kule nje watoto wa kike ambao kule nje wanasema kwamba mchezo huu ni mzuri lakini hatujajitokeza. Unawaambiaje? ni courage hawana but wakipata courage ni rahisi kushinda. Yeah. Je, wewe katika mchezo huu umecheza kwa takriban miaka ngapi hapa kwa muda mfupi? Tekken nimecheza mwaka mmoja lakini FIFA nimecheza miaka nne so yeah. Ukapatiwa nafasi leo ambayo kwamba ingia katika mchezo ama uwanja halisia kwamba uweze kucheza mchezo huo. 
moja kwa moja na mpinzani ambaye unamuona moja kwa moja huyu. Utaweza kucheza? Nitaweza. Utapigana vizuri uweze kwamba unaweza kushinda? Vizuri. Anasema kwamba kushinda kwake ni rahisi. Na hapo pia na mchezaji ambaye ni mchezaji kiume huyu ambaye ameweza kucheza katika ronda ya jana leo na kapoteza. Mwenzangu wanasema kwamba kupoteza sio mwisho wa siku ipo siku na pia siku mbili kuja bado unaweza kushinda. Unasemaje baada ya kupoteza kuhusiana na mchezo huu leo? Uh, sina mengi lakini uh, natumai wakati mwingine nitajaribu kile naweza. Juu haijakuwa rais vile. Uh, Nimengangana tangu ianze. Uh, nimeshinda kama tatu hivi. Saa hii ya mwisho ndo nikashindwa ambapo ilikuwa ni endelee. Lakini Aita kwa mwisho wangu wa kuacha kucheza nitaendelea na nijikakamue zaidi. Utajaribu tena? Ndio. Bila shaka lazima kwamba atajaribu tena. Tuzungumze ambapo tupige gumzo na mwakilishi kutoka kampuni nzima ya mawasiliano hapa nchini Kenya kampuni ya Safaricom huyu ambao ndio wanaandaa mashindano haya. Mwezangu tuambie kwamba kwanza mashindano haya yamekuaje tangu mweze kuanza kuandaa mashindano haya kupitia mpango mzima wa Blaze. Unasemaje katika mashindano haya? Uh, Blaze tulianza mnamo August mwaka huu na tangu August tumefanya grassroots knockouts nane katika nchi nzima na pia tumeweza kufanya regional finals kama hii nne hii ni ya nne sasa nchi nzima. Uh, tukiangalia uh, takriban gamers zaidi ya mia tisa wameweza kutokelezea katika michuano hizi na ile namba kubwa kabisa ilikuwa hapa Nairobi ambapo I think around 300 wameweza kujitokeza ikifuatwa na region ya Mombasa ambapo gamers takriban 250 waliweza kufika. Na je, moja moja hapo malengo yenu katika mchezo huu ni kwamba ni kukuza talanta za wachezaji hapa nchini Kenya, mwoso kule locally wanakuaje je? Mipango yenu kama Blaze na Safaricom mnafanyaje kujua kwamba wale ambao kule chini kule mizizini wanainukia na kuweza kujua kwamba huu mchezo unaweza kuchukulia kama taaluma yako kirasmi? Na hilo ndio lengo letu kuu kwa sababu kiangalia katika dunia mzima eh, industry ya esports ni ile ambayo inakuwa kwa kasi zaidi hata kushinda industries kama movies ama music kumaanisha kuna pesa mingi sana hapa na ukiweza kuangalia mitaani kuna vijana wengi sana wanacheza hii esports ku pass time but sasa si tukakuja tukasema mbona tusiweze kuleta michuano hizi ndio waweze ku at least kuona kuwa kuna kuna pesa hapa na unaweza fanya professionally na pia tukamleta yule mentor wetu mmeongea naye anaitwa Beast na yeye kazi yake kuu ni kuonyesha hawa vijana kuwa ndio huyu mimi nacheza na naweza kuishi kulipa rent na kufanya chochote naweza nataka kupitia esports sasa ile pia kuwapa motisha waone kwamba ni, ni ukweli na wanaweza fanikiwa Je ukiangalia ukiangalia wale ambao wameweza kujiunga katika mchezo huu wameweza kujitokeza katika mchezo huu kike na wanaume ukiangalia namba simekuaje Uh, tunaweza sema over 90% imekuwa wanaume but uh, maeneo kama Mombasa pale Kilifi alafu Nyeri pia na hapa Nairobi kumekuwa na wachezaji wa kike wengi wamejituma na i think sasa kazi ni kwetu kuenda na kuwatafuta walipo na kuonyesha kwamba wasiogope wakuje wacheze huu si mchezo wa wanaume pekee ni mchezo wa kila mtu kwa mshindi ambaye anashinda mnampa tuzo gani aswa kama leo yule atakayeshinda kitengo cha FIFA 19 atatoka na shilingi 1500 namba 2 atapata shilingi 1030 na namba 3 atapata 20000 shillings isitoshe tutawapatia pia airtime ya namba 1 atapata i think 10000 shillings airtime namba 2 5000 shillings na namba 3 apate 2000 shillings airtime ili pia aweze kuwasiliana Ukiangalia katika kila mechi kuna kwa kuna ama mara mingi kuna ule ambaye anaweza kuamua mechi ile. Katika mchezo huu wa mitandao ukiangalia kuna yule referee katikati mwa uwanja ndani ndani televisheni. Lakini hapa nje je, mna yule ambaye anaweza kuamua baina yao wachezaji wawili? Naam, ukiangalia kila kituo kiko na yule anaitwa referee. Sasa huyu ndio anaenshua kila mtu anacheza fairly manake unaweza pata mtu maybe anajaribu kufanya settings zile zisivyo sasa huyu referee kazi yake ni kuensure kama ni ku set team kila mtu anapata the same time hakuna mtu ana pause pause game maybe kiharamu na pia kuensure tu kila kitu na kila rules zinaweza kufuatiliwa Leo ilikuwa siku ya finale lakini naomba kwamba haijaweza kufanyika vile imekuwa maana yake kwamba jana ilikuwa round ya 16 bora lakini bado katika michuano ile ya jana imeweza kusongezwa hadi leo inakuwaje kwamba vipi ama nini kilitokea kiweza kufanya kwamba michuano ya jana ikaweza kuahirishwa kuweza kuchezwa leo asiyezi sema ime, ilikuwa imekuwa ime postponed but eh, ni kwamba ile namba ya watu waliojitokeza ilikuwa mingi sana na, na
tunasema wacha tufungie hapa kisha kesho asubuhi tutaendelea manake hata ukiangalia format ya game zile ilikuwa wale top 64 kutoka jana ndio wataendelea katika michuano ya leo sasa kwa hivyo leo asubuhi ilikuwa tu ile kumalizia pati ya jana ndio tupate wale top 64 ambao sasa ndio hao wanaendelea leo Tusome kwa kijumla kwamba tangu mweze kuanza mashindano haya mwaka huu ni wachezaji wangapi wangapi ambao wameweza kujitokeza tangu mweze kuanza mwaka huu lipoanza hadi sasa hivi mwezi wa Desemba. Ah nilivyosema hapo awali ni kuwa uh, takriban wachezaji tisa wameweza kutokea nchi nzima na huku ni umbali kwenda Kitale, Kericho, Mombasa, Nyeri huku kote tumekuwa na wachezaji wamekuja wakacheza. Na zaidi ya hapo zaidi ya hawa wachezaji tisa kukuja tumepeana I think Uh, half a million shillings in prize money. Naam. Ukiangalia katika mashindano haya kuna yule bingwa wa hapa nchini Kenya na kule ma- Marekani ama Ulaya pia kuna mchezo upi unachezwa. Ma- ma- mashindano pia yanachezwa. Mshindi katika taifa hili la Kenya. Je, next step yake ni gani? Sasa sisi lengo letu kuu kama Blaze hata ukiangalia wachezaji ambao wana participate hapa si wale tutasema ni professional. Lengo letu kuu ilikuwa kuonyesha wale wanaocheza casually ama tu mitaani kwamba njoo unaweza cheza na upate pesa. Sasa from here bidii ni kwa ule mchezaji aweze kupata ile motisha ya kujiendeleza. Manake hii ni kama michezo yote usipofanya zoezi usipotrain utashindwa. Sasa jukumu ni kwake aende azidi kutrain na kushapen skills zake manake ile hii tournament ikirudi tena aweze kurudi kuendelea kucheza na ku, kujiendeleza kama mchezaji bila shaka yote anasema kwamba vijana mashinani waweze kujituma je kwamba kuna kila ambao kuna, kuna kila jinjia kuweza kujituma ya kuweza kupata ambacho anafaa kupata asante sana mwenzangu kwa kuweza kuwa nasi katika kipindi cha TV47 viwanjani tuzungumze na mashabiki hapo waweza kutuambia kwamba je katika siku ya leo wamefanya nini kuweza kujua kwamba kuna mega manager katika mchezo huu huyu 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 ni shabiki katika masuala haya na pia ni mchezaji katika mchezo huu wa michezo mitandaoni mwenzangu wa na unatokea sehemu gani katika mashindano haya je umeona kwamba je imekuwaje kufika sasa hivi siku ya mwisho jina langu ni Jonathan Omwega. Uh, natoka mtaa wa Kasarani. Uh, nimefika hapa tu kuweza kucheza FIFA FIFA 19 na so far ni experience nzuri. Uh-huh. Ukiangalia tra- ile transition ya FIFA 17, 18, 19 hadi 20 sasa hivi. Wanakoma mchezo unabadilika ama unashuka chini zaidi? Uh, kwa, kwa kweli mchezo umekuwa uki, ukipanda juu kwa sababu wameweza kuleta tactics mpya ambazo si sawa na zile za kitambo kwa sababu pia kulingana na normal football ambayo ni no, ambayo si gaming tunaona pia tactics za modern football zimeweza kwa implemented in the new game ukiangalia mchezo mitandao mara nyingi unasema kwamba katika kampuni ya Blaze na Safari kwa unasema kwamba ni kuweza kuinua vipaji na kuweza kuwapa motisha vijana kuweza kujituma kazini wewe kama kijana umejituma vipi ama umeweza kujifunza vipi kujua kwamba katika mchezo hii unapata motisha zaidi kutoka kwa kampuni ya Blaze hakika ninapata motisha zaidi iki, kwa mfano sa, mimi nimekuja hapa ili niweze kujifurahisha na kando pia mimi ni mwanafunzi Asante sana. Huyo amekuwa ni mchezaji na pia ni shabiki katika masuala haya ya michezo ya mitandaoni. Mwenzangu kutoka hapo boss kwa Mbunda anasema kwamba inshallah tupatane katika masuala mengine ya michezo kama kawaida 47 viwanjani kutoka hapa katika chuo kikuu cha Technical University of Kenya tumeikoleza kwa rangi nyeusi. Boss kwa Mbunda ukipata nafasi ingia hapa hapa dunduba baada ya kipindi bila saa kumi kamili uweze kujua unacheza mchezo gani. Iwe ni Tekken, Mortal Kombat, FIFA 20, FIFA 19 au hata ile FIFA 18. Asante sana boss kwa Mbunda kwa studioni na kupokeza bomba hili moja kwa moja kutoka hapa hadi studio ni communication center. Ivema ni kujuze mwenzangu Jason Sagini kwa mimi mwenyewe nikishika FIFA nadhani kwamba hauni hauniweze kidogo na kwamba ligi yangu ni tofauti ndio maana kidogo yani nakuwa kwamba mimi ni superstar katika michezo hiyo ya mitandaoni yani mimi nipo ligi tofauti. Okay thank you Jason kutokea katika chuo kikuu cha Tuk akitujuza kuhusiana na mashindano ya e-sport ama mashindano ya ida kimitandao kama ulivyoona ni kwamba vijana wamejitokeza pale kwa wingi tu kujitokeza kuja kuonesha uwezo wao wa pia kiazimia kupata pale mataji kama ulivyosikia mshindi pale anapewa shilingi 1500 sio mbaya weekend kama hii 1500 mtu wangu inakuwa kama ni vizuri tu alafu ni fursa nyingine pia kwa wale vijana wanaopenda kumasala mitandaoni pia ku kuweza kujikuza zaidi kwa maana unapotumia mtandao pia inakuwa kwamba unakuwa mjanja kidogo hakisha kama unakufaidi sio kama unatumia lakini pia uwe na manufaa fulani kwako okay asante sana mwenzangu Jason 
kwa ukamilifu wa taarifa hiyo Tukiachana na masuala hayo ya mchezo huo wa e-sport au mchezo wa mitaa michezo ya mitandaoni ni vema ni kujuza mpenzi mtazamaji kuhusiana na mechi za ligi kuu nchini KPL kama zinavyoendelea kufikia sasa hivi kwa dakika 20 tu kwa mechi zilizoanza majira saa tisa kamili ni kwamba kule maana Kisumu bado Gor Mahia ni sufuri ulinde stan sufuri alafu mechi kati ya KCB dhidi ya Kariobang Sharks ndio hivyo E, vijana KCB wanaongoza goli moja sufuri Karibang Shark e, wanaongoza goli moja Karibang Shark sufuri ilikuwa ni dakika 30 tu goli la vijana wa hawa vijana wa kocha wa ZDK Otiano likifunga likifungwa na Simon Munala alafu kule kuingilia ni kwamba Ndoya Sugar wakiwa katika uga wa Mumia Sports Complex wameshawanyorosha vijana AFC Lepers goli moja sufuri ilikuwa ni dakika 19 tu Alafu mechi nyingine ni kati ya Wazito na Chemeli bado ni sufuri sufuri ikiwa ni dakika ya 19. Tutakuwa na kujuza kama mechi hizi zinavyoendelea kumbuka kwamba Real Madrid kwa pia sasa hivi wapo uwanjani dhidi ya Alaves mechi ipo dakika shina moja tu bado ni sufuri sufuri tunangoja tujue atakayebukia mshindi ni yupi hapa. Alafu nitakuwa na kujuza kuhusiana mechi za za ligi ya mchezo wa vikapu zinavyoendelea katika viwanja tofauti tofauti. Kwa sasa Waja kidogo ni kupe time kidogo tupate mapumziko mafupi pia kumbuka tutakuwa na ungana mwanahabari wetu baraza akiwa ile kaunti ya Tanzania tujuze hali ipo vipi kuhusiana na mechi za mechi ya Vihiga Queens dhidi ya Tanzania Falcons alafu pia nitakuwa na kujuza kuhusiana na mechi za NSL katika baadhi ya taarifa nizo nazo kwa ajili yako kwa sasa waja tupate break fupi Timu Tudhiambo na Brian Bwiro wamejumuishwa kwenye kikosi cha timu ya Arabe Stars cha mashindano ya Sekafa Senior Challenge Cup yatakandaliwa kule maeneo ya Uganda baadaye mwezi ujao lakini kwa sasa ni moja kwa moja hadi kaunti ya Tanzania ambapo tunaungana mwana habari wetu baraza atujuze kuhusiana na mechi kati ya Tanzania Falcons na Vihiga Queens kumbuka ndio mechi ya mwisho hii tu mechi ya ku... kutawaza Vihiga Queens dem mechi ya kutawaza Vihiga Queens taji la ligi ya mabingwa ama mabingwa ama kutawaza vigwa queens kama mabingwa wa ligi ya mchezo wa soka ligi ya kinadada eh vizuri lakini sawa namaanisha WPL hapa ndio tutakuwa na ngoja tujue mwenzangu baraza kama unanipata vizuri hebu tujuze hali ipo vipi na najua kuna mechi kadhaa zishachezwa sasa hivi hebu tujuze ni mechi zipi na tueleze kwa kwa, kwa jumla tu hali ipo vipi na asante sana mwenzangu Bosco Ambunda ukiwa studio ni jijini Nairobi na tunakuja moja kwa moja eh, toka Ugo Kenyatta mjini Kitale ambapo mechi na mpakacho kwa sasa ni kati ya viputo Vihiga eh, na viputa wa ya Falcon na kwa sasa napokuja hewani ni ishara tosha kwamba viputa wa ya Falcon eh, wachacheka na wapo na wapo kifua mbele baba moja kupiga pesa ambao ni mabingwa uh, watetezi mara tatu kisizo eh, wakiwa bado hawajafika na wavu ama wakiwa wapo na yai eh, na itakumbukwa kwamba mechi hii ilingonanga dakika 30 zilizopita hivi eh, wapo katika kipindi cha kwanza hivyo dakika 30 baada ya mechi kuonanga kipindi cha kwanza eh, tonzo ya Falcon to mecheka na wavu wakiwa kwa mbele ama kutupa kileleni na tukina eh, kukusia mechi ambazo tuliweza kusakatwa awali mechi ya kwanza ya ufunguzi katika uga huu ilikuwa kati ya Oyugis eh vikusa Oyugis wakisakata mechi ya ufunguzi nao vikusa wa ATG kutoka kaunti ya Kilifi na mechi hiyo ilishia Oyugis waliweza kuibuka washindi kwa kuonyesha wenzao ATG mabao manne kwa sifuri au kwa yai kisha mechi ya pili iliyosakatwa mida ya saa tano hivi ilikuwa kati ya vikusa wa kahawa uh, nao vikusa wa Nakuru West Queen ambapo mechi iliishia Nakuru kibuka washindi wa kuwapanga wenzao mabao mawili huku Nakuru wakiridhia eh, bao moja na kulingana na jedwali la mechi za KPL ama mechi za za KPL nchini ni kwamba kwa sasa endapo vikusa vingi watapoteza mechi wanasalia kuwa mabingwa mara tatu mfululizo na uende watakuwa na tawazo wa mabingwa na katika ustandari huu watakuwa nafuatwa kwa karibu nambari mbili vipusta wa Yugis nao pengine endapo eh, eh, Tanzania Falcons watakuwa inaendea vibaya watakuwa naibuka 
uh, watakuwa na ridhia nambari ya tatu katika jedwali hilo na endapo basi wataibuka washindi katika mechi hii ambayo inaendelea kutakatwa kwa sasa huenda ukaibuka nambari mbili ama ukaridhia nambari mbili kwako mwenzangu Bosco Nashukuru tena sana mwenzangu Baraza ukiwa kaunti ya Transoia ambako kuna pigwa mechi ile kati ya wasichana Vihiga Queens dhidi ya Transoia Falcons ni mechi ya mwisho tu ukiangalia kwamba kufikia sasa hivi Transoia Falcons wanapiga sabu za ku wanapiga sabu za kusonga karibu na Vihiga Queens lakini Vihiga Queens ubaya yenyewe ni kwamba kitambo sana walishatoa ubingwa kwa hivyo inakuwa kwamba wao ni kumazia mechi tu kwa hiyo mechi inaendelea sasa hivi mwenzangu baraza utakuwa unafuatia mechi kisha tujuze e, mechi itakapotamatika e, watakavyotua ubingwa ama watakavyopewa ubingwa wale wasichana wa Vihiga Queens naambia kwamba Vihiga Queens washasawazisha Vihiga Queens washasawazisha kumbuka kwamba Vihiga Queens ndio nyumbani kwa Gentrix Shikangwa huyu ndio top scorer wa mashindano sekafa women championship. Baraza kama unatupata hebu tujuze aliyofungia Vihiga Queens goal la kusawazisha ni nani? Naam. Aliyofungia Vihiga Queens goal la kusawazisha ni nani? Kama bado eh, kama bado upo uwanjani na kwa maana mimi bado upo uwanjani aliyefungia Vihiga Queens goal la kusawazisha ni nani? Eh ni mwanadada makiputa kwa anakwenda kwa jina Siri ndio ambaye anaweza kusawazisha. Aha. Anasema kwamba mambo hayezi kuendea mrama Ah uh, mefanya la ziada kuweza kutawazisha goli hilo mm. ilikuwa nakuwa wanasawi, wanasawiana katika mechi hii ambayo inaendelea kwa sasa. Asante sana baraza atakuwa nakutafuta baada ya asante sana. Thank you baraza from Tranzoia County. Alikuwa anatujuza kuhusiana na mechi hiyo kati ya Vihiga Queens na Tranzoia Falcons. Kwa moja moja kwa moja Tunapoguzia tu hapo kwa soka ni kwamba tunapoguzia mashindano haya ya Sekafa na yanavyohusiana na timu ya taifa ya Harambe Stars ni kwamba kocha Francis Kimandi hii leo majira ya saa 7 ameweza kutaja kikosi cha kwanza tu cha timu ile kitakachoingia katika kambi kikijiandaa kwa mashindano ya Sekafa Senior Challenge yatakayongoa Nanga kuanzia tarehe saba tarehe tisa mwezi wa Desemba ambapo Harambe Stars wapo katika kundi cha Asawia na Tanzania, Djibouti na Zanzibar. Kikosi hicho kinajumuisha uh, timu Thodhiambo huyu ni goalkeeper wa timu ya Ulinzi Stars ambaye aliweza kutoa tu taji la mchezaji bora wa mwezi wa kumi kulingana shiri, shiri ama uh, muungano wa habari wa mchezo nyingine S Jack alafu na Brian Odhiambo uh, Brian Bwire huyu ni mlinda langu wa timu ya Karibang Sharks katika madefend waliotajwa na kocha Francis Kimadhi kuna Johnston Omura wa timu ya Wazito kuna Sliman Ngodho wa timu ya Posta Rangers kuna Joash Onyango wa timu ya Gormahi ya Daniel Sakar wa Karobang Sharks kuna Hilary Wandera wa Tasca kuna Andrew Juma wa Madhara United kuna David Owino wa Madhara United na Samuel Olwande wa timu ya Karobang Sharks katika pale kiungo cha kati waliotajwa na kocha Kimadhi ni Anthony Wamba, Wambani wa Vasalons alafu kuna Royo Kali wa Madhara United kuna Kenneth Muguna wa Gormahia Musa Masiko wa Wazito Abdalla Hassan wa Bandari Moses Mudavadi wa Kakamega Homeboys Lawrence Juma wa timu ya Gormahia Rigano Tieno wa KCB Luke Uh, Luke Namand wa, wa, wa timu ya Tasca, wa Ivone Souza AFC Leopards, Kevin Kimani wa Madhara United na Clifford, Clifton Miheso wa timu ya Gormahia. Kule mbele washambulizi waliotajwa na kocha Kimanzi ni pamoja na Oscar Malwa wa timu ya Ulinzi Stars, alafu kuna Be, Benson Omala wa timu ya Western Stima, kuna Elvis Nandwa wa timu ya Ulinzi Stars, alafu John Makwata wa timu ya AFC Leopards. Timu ya Harambe Stars itakuwa inaingia kambini E, kuanzia tarehe mbili kijandaa kwa mechi hizi zitakazongoa nanga tarehe saba mwezi wa Desemba tarehe tisa mwezi wa Desemba kumbuka kwamba ligi kuu barani Ulaya zinaendelea siku ya leo ambapo kuanzia majira ya saa tisa mechi kati ya Manchester City imengoa nanga saa tisa unusu mechi kati ya Manchester City dhidi ya Newcastle imengoa nanga bado ni sufuri sufuri itakuwa na kujuza kuhusiana na hilo lakini pia kukuweka sawa tu ni kwamba Karobang Sharks kwa sasa magoli mawili alafu vijana KCB goli moja alafu Nzoia Sugar goli moja Lepa sufuri Posta Range eh, Wazito sufuri eh, Chemelili goli sufuri pia alafu Alave sufuri Real Madrid sufuri dakika nikiwa na nne kwa sasa tuingie kwenye break fupi tukirudi tutakuwa tunaangazia mechi za ligi kuu barani Ulaya
Okay, ndio hivyo. Ligi kuu nchini KPL ni kwamba Boniface Mukhehe Boniface Mukhehe amwafungia ama Comodes Lepas na kufanya magoli kwa moja kwa moja katika uge ule wa Mumia Sports Complex. Alafu vijana Karubangi Sharks ndio hivyo. Kesi ndio ameweza kukomboa na kufanya magoli kwa mawili kwa mawili. Kwa sasa nataka tuangazie ligi kuu barani Ulaya. Mechi zitakuwa zinapigwa siku ya leo na siku ya kesho. Nataka tuanze ligi kuu nchini Uingereza na mwelekezo wangu kama kawaida yeye huwa anacheza vizuri hapa eh. Cheza vizuri lakini tena nataka kuboronga hapa ni baada ya kumsifia tu anaamua kwamba anataka kuboronga. Sasa mgemo kimsifia tembo anaweza kalitia maji. Mwelekezo wangu inabidi kidogo tuangazie mechi za siku ya leo ligi kuu nchini nchini Uingereza. Okay, thank you. Okay, hizo ndio mechi zitakazochezwa siku ya leo katika ligi kuu nchini Uingereza. Nipo na mwenzangu hapa kidogo tuweze kuangazia mechi hizi. Anaitwa mzee mzima Emmanuel. Yes. Emmanuel Manchester City kwa sasa wanaendelea dhidi ya Newcastle. Wengi wanasema kwamba hii hapa ni rahisi kwa Manchester City lakini bado ni sufuri sufuri dakika takriban dakika ya nane hivi bado ni sufuri sufuri maoni yako ni yapi ah uh, hii si mechi ngumu bosco ah uh, hii Manchester City wanabeba najua ile mechi ingawapea hata swishi kushinda ilikuwa ile ya Chelsea lakini bila kichakamua wakashinda mm. hii ya Newcastle lakuna kazi hapa uone kama Newcastle kwa nyumbani anaweza ka wakawaboronga kama walivyofanyia Manchester United ah Newcastle kwa nyumbani huwa inangaria zile timu ndogo ndogo zile timu kidogo lakini timu kama Man City itakuwa ngumu labda ingekuwa timu kama Manchester United unajua ni ile wangejikaza wanafunga nyuma alafu wanajua mwishowe tunaweza piga bao moja ama tupige sare lakini ya Man City hiyo ni kama imeisha. Hawa ni wenyewe wapoteze. Aha. Yeah. Angalia kuna kibaro kingine hapa kwa kocha coach Frank Lampard. Atakuwa mm-hmm. anapiga dhidi ya West Ham mzee mzima hapa akipiga hesabu kuona kama atakuwa anapata alama zingine tatu. Wiki iliyopita tu alipoteza dhidi ya Manchester City magoli mawili kwa sufuri. Akaja akapiga mechi ya UEFA, akapiga sare magoli mawili kwa mawili dhidi ya Valencia. Mm-hmm. Leo hii anapiga dhidi ya West Ham kuanzia majira saa kumi na mbili. Wewe upande wako unaonaje kwamba hapa Lampard la matata anazipata West Ham anaweza kaamua ku kubana unajua hii mechi ya Chelsea na West Ham Lampard ni kocha mbaye bado ni mchanga lakini Chelsea klabu kubwa sio na ukuja West Ham kuna Pellegrini yeye ni kocha yule ama amebobea na West Ham timu ndogo timu ndogo hapo ukienda upande wa makocha Pellegrini anapiga Lampard na ukienda upande wa timu Chelsea iko na mkono hapa hand sasa unapata hii itakuwa ngumu kidogo kwa sababu ni ile kujaribu kujikakamua Chelsea wamepigwa juzi na Man City na wakaenda waka draw Europa kule mbili mbili kwa hivyo West Ham watajua hii Chelsea iko na defense yao inapitisha mabao kwa hivyo tunaweza jikaza alafu tufanye nini tufunge moja au mbili tukaza lakini Chelsea nao pia kuna wale vijana wake wakina Abraham wakina Odoi wakina nani wote eh polisi cha wako na ile njaa ya kushinda ile njaa ya kufunga mabao najua wote wanataka waitwe kwa zile national teams za kwao kwa hivyo anajipanga anajitolea kabisa ili aweze kushi, kushinda so hii game Chelsea inaweza shinda 1-0 ama icheze 2-1. Itakuwa ngumu kwa West Ham kutoa point pale Stamford Bridge. Aha. Yeah. Angalia Liverpool kwa mara nyingine hapo wana changamoto dhidi ya Brighton. Hapa Liverpool anapiga kushinda matumaini yao kutoa ubingwa wa ligi kuu nchini Uingereza bado yapo hai. Watakuwa wanapiga dhidi ya Brighton. Brighton wanaonekana kidogo kwa dhaifu hapa ukilinganisha na Liverpool. Kwa, kwa utathmini wako unaonaje? Kwamba hapa Liverpool ana uwezo wa kuteleza kweli? Bosco kweli ni kwamba hakuna Hakuna kibarua kwa Liverpool. Hakuna kibarua. Kwa kutusabi, Liverpool uh-huh. ni ile ni kama free scoring team, free scoring. Yaani ikipata nafasi nafunga, si ifungi moja, nafunga na ongeza, nafunga na ongeza. Mm. Lakini pia Brighton wanaweza watupilia mbali kwa sababu ukiangalia zile me, timu ndogo zimecheza na Liverpool imekuwa ni ngumu kwa kushinda. Ndio wanashinda Liverpool wanashinda lakini ile timu imewatoa kijasho. Mm-hmm. Angalia ile kitambo kidogo kwa Leicester kabla ikuje kuje mm-hmm. Southampton. Yaani wanashinda ndio lakini ni ngumu kushinda. Kwa hivyo unajua sasa hizi pia kuna ile pressure kuendelea kushinda. Mm-hmm. Ile pressure kushinda mechi zote. Unajua sasa hizi bado wako unbeaten. Na ukiwa unbeaten unakuwa na pressure mingi sana. Sikao Man City ambayo imepigwa mechi mbili tatu, hii iko unbeaten. Kwa hivyo kuna ile pressure kushinda. So unapata ile squad Klopp anaweka ni ile squad moja tu ile. Mm-hmm. Ile first 11 ndio endelee kushinda hizo mechi, endelee kuzishinda. La. Na hapa utapata kuna ile kitu inaitwa fatigue, uchovu. Mm-hmm. Maana kama anakimbia speed ya 60 km per hour, sasa yote pale anakimbia 55 na hapo 55 ndio anaweza chukua advantage wacha wacha. Lakini Liverpool haizi angosha na Brighton itakuwa ngumu. Labda ingekuwa timu nyingine, kini itakuwa ngumu. 
Uliona Aston Villa uh -huh. Aston Villa walijaribu uh -huh. wakakuwa leading leading mpaka dakika 86 lakini goliendaje walichapwa mwisho wa siku akaja kupoteza yeah. mara nyingine kocha Jose Mourinho na kibarua dhidi ya Bana Mouse hii ni mechi ambayo pia inaangazwa pakubwa tena sana kwa maana ukiangalia Jose tangia mechi zote mechi mbili kwanza ameshinda zote atakuwa anapiga dhidi ya Bana Mouse ambao nao pia kombe sub zao si nzuri katika msimamo wa ligi kuu nchini Uingereza kwa takriban mechi zao tano za mwisho zilizopita na zani kama zijakosea hawajashinda mechi hata moja hesabu zinakaa kidogo zimeborongo upande wao kocha Jose unaonaje especially baada ya kutoka nyuma na kualaza Olympiakos hapa ana, ana kazi kweli ama hapa atakuwa ni ya kupita tu hii unajua Mourinho ameshinda mechi mbili tangu aingie Tottenham mm. na pia nafao angalie ame concede bao ngapi bao nne mm. na concede bao nne kwa mechi mbili na maanisha defense yako iko na shi iko na shida mkiangalia mechi wamecheza na ilikuwa hii ligi wamecheza na mwisho walikuwa wanaongoza na bao ngapi bao tatu 3 nil mm. lakini mwisho mechi iliisha kama ni 3-2 kwa hivyo wale jamaa wangekozewa dakika zingine tano ama nne hivi wange wangesawazisha ikuwe 3-3 kwa hivyo uh, Ariken pale ni mshale uh, Delali ni mshale lakini bado pale nyuma kina Rida wal bado wachezi ile kujikakamua kushikilia defense vizuri kwa so, sababu bao mbili kwa mechi mbili bao nne kwa mechi mbili si rahisi ukiangalia hii juzi ya Olympiakos so, kuna Olympiakos sio mm. walipigwa bao mbili kwanza 2 nil eh hiyo ni fasa wampigwa 2 nil kabla waekelea ile dakika 45 walikuwa wamepigwa bao mbili na timu kama hiyo si rahisi ni unpredictable kwa sababu Burnham wako na ile pressure kushinda kidogo kushinda unajua mm -hmm. pia kuna pressure kwa coach wachezaji mm -hmm. wenyewe mm -hmm. sasa hapa itakuwa ngumu kidogo Mourinho bado haja stabilize pale yes kiko sanatumia ni ile kikosi ya Pochettino mm -hmm. ye yeah, lazima tufike Januari umeona akianza kusema ataanza kuleta kina Ibrahimovic mm -hmm. wala wazee ile squad yake pia kuanza kuwa na crisis kwa hivyo hapa Spurs wanaweza shinda kwa sababu wako na ile mentality ile momentum ya coach mpya lakini bado kuna shida pale kuna ile gave aha yeah. ndio kauli yake mwenzangu hapa imani la huyu ni mchanga ndio masala michezo hapa tukieza kwa tukijaribu kuangazia mechi za ligi kuu barani ulaya zitakazochezwa siku ya leo na siku ya kesho kumbuka kwamba kocha una emery aliweza kuambia baba imetimia time yake kuondoka kuondoka kule arsenal lakini mkufunzi wa timu ya arsenal baada ya miezi 18 na ndio hivyo siku ya kesho fredi jumba kwa napiga dhidi ya Norwich katika mechi yake ya kwanza tu. Hasa baada ya kufukuza Emery, baada ya Emery kuondoka, wakipiga dhidi ya Norwich siku ya kesho. Hii lazima ikuwa must win kwa Arsenal. Najua kabla tuende kwa must win, Emery ni ule kocha ambaye alikuwa na PSG. Mm. Na walikuwa naongoza bao nne ile mechi ya mabingwa Ulaya, <laughs> Fonil walikuwa naongoza dhidi ya Barcelona. Wakaenda kule Camp Nou wakapigwa bao sita wakaondolewa waka huyo mm. ndio coach Emery ambao sana walichukua hawakuangalia vitu kama hizo alipewa ile budget kubwa kusaini kila mtu pale lakini unapata akashindwa so walimchukua lakini hawakumpea budget mtu amenunua tu ni pepe peke yake labda nani lakini bado hana ile nguvu mm. ya kuweza kustahimili premier league unajua premier league si kama psg si kama french league wan huko tunaitanga farmers league ambayo timu moja peke yake ndio na inaenda so arsenal iko na Norwich na huenda ikawa Norwich pia huenda ikawaambia shida si coach shida ni kikosi shida ni kikosi kwa hivyo yeah. unasema siku ya kesho kuanzia majira ya saa 11 Arsenal yeah. anaweza kapoteza wakijikaza ni sare wakijikaza ni sare yeah. yupo kocha mwingine hapa ambaye pia watu wanasema kwamba huyu inafaa pia timuliwe kazini huyu ni kocha wa timu ya Manchester United Ole Gunnar Solskjaer atakuwa anapiga dhidi ya Aston Villa siku ya kesho kuanzia majira ya saa moja unoso mwanzo hebu nianze na wewe unadhani kwamba Ole Gunnar anafaa aondoke uh, Ole Gunnar unajua kuna Unajua coin iko na side mbili. Mm. Si side ya kwanza inafaa ondoke na hii side nyingine inafaa pewe nafasi. Sababu kama ni hii side ya kuondoke na maanisha kuwa vile aliingia alishinda mechi zake na moja za kwanza hadi hiyo CV yake kaandikwa vizuri akapewa ka, kapewa kazi. Mm. Ile squad mbovu tu ile. Alafu saa hizi hii side nyingine ako na ile squad ndio hata kama kuna injury ya kina Pogba, kina Lukshaw ingawaje amerudi bado anapoteza mechi. Alafu ile kitu anasema anatumia vijana youth kufanya nini? Anajenga ile squad. Unajua tangia Ferguson aende mm -hmm. uh, Manio Jabeba ile kombe ya maana kama si Europa League mm -hmm. na wanalegea kule chini wanaenda Champions League, sasa wengine hawaendi kama hata saa hizi itakuwa ngumu wao kwenda 
Ah uh, Leguna akipewa nafasi vile anasema apewe nafasi tuone filosofia yake ya kujenga vijana itakuwaje. Mm-hmm. Lakini pia upande huu mwingine anajua kuna ile pressure kutoka fans fans hataki kujua kama ulichezea kilabu miaka kumi ama ngapi nataka matokeo nataka matokeo hata Lampard sasa hivi akianza kupoteza mechi tano wataambia Lampard out hata Ferguson vile alikuwa pale Man U mm-hmm. alipoteza akipoteza mechi tatu na kosa kubeba ligi wanaanza kusema out na kumbuka amekuwa na hiyo mechi sasa fans wote wanataka matokeo haijalishi mm-hmm. inatumia mbinu gani lakini wanataka nini matokeo kwa hivyo hii Oleguna anaweza pewa nafasi aendeleza hao vijana hadi season ifanye nini season iishe ama hadi Januari ifike tuone hiyo itakuwa sababu ndio wanajaribu lakini hawajaribu zaidi sababu mm-hmm. shida wao ilikuwa defense wakaweka pale wan bisaka wakaweka pale maguaya mm-hmm. alafu kuna youth pia wanajaribu ku jari, kwa hivyo defense ni mbaya sana lakini sasa striking ndio iko na shida mm-hmm. Lukaku alienda Sanchez akaenda na midfield hiyo Pogba yuko injury hiyo muda yote Mati hata chezi umeona McTominay ndio hiyo pia ameumia ndiko na jaribu jaribu sasa unapata kule mbele shida iko sasa pressure na inaajiwa ama defender kwa hivyo na Oleguna anaweza pewa nafasi ya yanaitisha tuone kama ataleta matokeo lakini sipo season ikiisha utatakuwa ligi moja na kina Pochettino na kina Unai okay mm. zaidi hili nafaa pia nikueleze mpenzi mtazamaji kwamba Emmanuel hapa ni shabiki wa timu ya Manchester United kumbuka kwamba kule nchini kule nchini Ufaransa kuanzia majira saa tano usiku siku ya Jumapili ni kwamba muona kwa atakuwa anapiga dhidi ya PSG kwa ni moja wapo ya vipo vya kuangaziwa kule nchini Ufaransa kwa maana ukiangalia timu zote mbili kama si muona kia sasa hivi muona kia kitambo ilikuwa ni muona kia kuotewa mbali lakini wakati muona kia kina Mbappe muona kia kina Mbappe lakini mm. sasa hivi na kinakaa kidogo ina mm. inashanga moto zake kwa hivyo atakuwa anapiga dhidi ya vijana wa PSG sikia kesho muona kwa kwa nyumbani alafu E, tukiangazia angazia ligi zingine tukwa kujuza kwa haraka haraka tu kufikia sasa hivi katika ligi kuu nchini ni kwamba Nzoia anaongoza magoli mawili kwa moja dhidi ya FC Leopards hiyo lazima ni ya kuchekesha ya kupendeza hiyo tu Nzoia mawili FC Leopards goli moja alafu Wazito goli moja Chemele sufuri Karubang Sharks mawili KCB mawili Gormahia bado ni sufuri sufuri alafu kule kwingine ni kwamba Alaves sufuri Real Madrid sufuri mechi zitakuwa zinapigwa siku ya leo na siku ya kesho Siki ya kesho mwenzangu Cliff Ndubi atakuepo kuanzia majira ya saa 8 hadi saa 10 kwa kipindi kingine cha 47 viwanjani mwenzangu Emanu kauli yake ya mwisho tukifanya kuondoka. Ah. Uh, ni kutazama Lot TV 47 na jeu tunaletea vipindi kadha wa kadha mm-hmm. kama sport tunachambua kule ndani kwanza. Unaona leo tumaletea ile e-sport live live toa kule Tuk. Mm-hmm. So ni ku tune in. Ah, uh, hiyo itakuwa sawa. Na wabaki hapa hapa usibonyeze kile kidude. Alright. Mm. Ndio huyo mwenzangu Emmanuel anakuambia kwamba zidi kutegia TV 47 mimi majali nitakuwa rejea mtamboni siku ya Jumatatu kuanzia saa nane hadi kuanzia majira saa saba unusu hadi saa nane sawia na siku ya Ijumaa alafu weekend ijayo siku ya Jumamosi kuanzia saa nane hadi saa kumi pia atakuepo kwa kipindi kingine cha 47 viwanjani kwa lugha nyingine nasema tu kwamba zidi kutegea alafu ajie TV 47 alafu ni 47 viwanjani we are the only one wenye ambao tunafanya unique like Okay we, we can't even be compared to anyone else have a wonderful weekend